ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস আমরা করছিলাম বোট অ্যান্ড স্টিমের অঙ্কগুলো অর্থাৎ নৌকা আর স্রোতের অঙ্কগুলো আর এই নৌকা আর স্রোতের অঙ্কের পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু আমরা করেছি আজকে আমরা করব পার্ট থ্রি পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু যারা দেখো নেই যারা অ্যাট ফার্স্ট পার্ট থ্রি দেখছো তাদেরকে আমি বলবো অ্যাট ফার্স্ট পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু দেখে নাও কারণ সেখানে আমি কনসেপ্ট এবং যা যা কিছু সমস্ত কিছু আমি পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টুতে বলেছি আমি তাদের জন্য ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো সেখান থেকে তোমরা পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু দেখে নিতে পারো আজকের পার্ট থ্রিতে মূলত আমি শুরু করব কোশ্চেন নাম্বার ফিফটিন থেকে আমি পার্ট টু পর্যন্ত আমি কোশ্চেন নাম্বার ফিফটিন পর্যন্তই করিয়েছিলাম আর পার্ট থ্রিতে মানে আজকে আমি কোশ্চেন নাম্বার ফিফটিন থেকেই শুরু করব মানে ফিফটিন নাম্বার কোশ্চেনটা আমি আরেকবার বলে দেবো কারণ ফিফটিন নাম্বার কোশ্চেনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আর এটা আমাদের খুব ভালো করে বুঝতে হবে যে এই অঙ্কটা আমরা কিভাবে করতে পারি দেখো কোশ্চেন নাম্বার ফিফটিন থেকে আমরা আজকে শুরু করি দেখো কোশ্চেন নাম্বার ফিফটিন কি বলে দিয়েছিলাম দেখো কোশ্চেন নাম্বার ফিফটিন এরকমভাবে বলা ছিল একটি নৌকা প্রতিকূলে চব্বিশ কিমি এবং অনুকূলে আঠাশ কিমি দূরত্ব যায় ছ ঘন্টায় যদি নৌকাটি প্রতিকূলে তিরিশ কিমি এবং অনুকূলে চব্বিশ কিমি যায় তবে তার ছ ঘন্টা তিরিশ মিনিট সময় লাগে তবে স্থির জলে নৌকার বেগ কত আমায় বলে দিয়েছে যে প্রতিকূলে প্রতিকূলে যদি চব্বিশ কিমি যেত আর অনুকূলে যদি আঠাশ কিমি যেত তাহলে তার ছ ঘন্টা টাইম লাগতো দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এটা বলে দিয়েছে যে প্রতিকূলে যদি তিরিশ কিমি যেত আর অনুকূলে যদি একুশ কিমি যেত তবে তার ছ ঘন্টা তিরিশ মিনিট টাইম লাগতো এবার বলে দিয়েছে যে স্থির জলে নৌকার বেগ কত এটা আমায় বের করতে বলেছে দেখো কিভাবে আমরা বের করব তাহলে আমার প্রতিকূলের ডিস্টেন্স আর অনুকূলের ডিস্টেন্সটা বলে দেওয়া আছে আর টোটাল টাইমটা বলে দেওয়া আছে তাহলে আমরা যদি প্রতিকূলের আর অনুকূলের যদি আমরা গতিবেগটা জেনে যেতাম তাহলে আমরা কি করতে পারতাম তাহলে আমরা বলতে পারতাম যে প্রতিকূলের ডিস্টেন্সকে যদি আমরা প্রতিকূলের গতিবেগ দিয়ে ভাগ করি তাহলে প্রতিকূলে যেতে কতটা টাইম লাগছে সেটা পেতাম একই রকমভাবে অনুকূলের ডিস্টেন্সকে মানে অনুকূলে যতটা পথ গেল সেই ডিস্টেন্সকে আমি যদি অনুকূলের অনুকূলের গতিবেগ দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে আমি কি অনুকূলে যেতে তার কতটা টাইম লাগছে আর অনুকূলে যেতে আর প্রতিকূলে যেতে এই দুটো টাইমের যোগফলই আবার কত ছ ঘন্টা এটা বলে দিয়েছিল আমাদের তাই আমরা দেখো এটা আমরা কিভাবে করতে পারি তাই এটা আমরা প্রথমে ধরে নেব কোশ্চেন নাম্বার ফিফটিন খুব ভালো করে বুঝবে কিন্তু যা খুব ভালো করে বোঝানোর জন্য আমি কোশ্চেন নাম্বার ফিফটিন আমি আরেকবার আজকে বলছি দেখো প্রথমে বলছে যে সে চব্বিশ কিমি আপ স্টিম যেত প্রথমে বলছে আপ স্টিম আপ স্টিম আপ স্টিম মানে হলো উপ প্রতিকূলে প্রতিকূলে আপ স্টিম মানে হলো কি প্রতিকূলে তাহলে সে প্রতিকূলে যেত কত কিমি চব্বিশ কিমি সে প্রতিকূলে যদি চব্বিশ কিমি যেত আর ডাউন স্টিম ডাউন স্টিম মানে হলো অনুকূলে আর সে অনুকূলে যদি আঠাশ কিমি যেত সে অনুকূলে যদি আঠাশ কিমি যেত তাহলে তার টোটাল টাইম লাগতো কত তাহলে তার টোটাল টাইম লাগতো ছ ঘন্টা এটা বলে দিয়েছিল প্রথমে আচ্ছা নেক্সট এটা বলে দেওয়া ছিল সে যদি প্রতিকূলে যদি তিরিশ কিমি যেত সে যদি প্রতিকূলে তিরিশ কিমি যেত আর অনুকূলে যদি একুশ কিমি যেত অনুকূলে যদি একুশ কিমি যেত তাহলে তার টাইম লাগতো সাড়ে ছ ঘন্টা আর সাড়ে ছয় ঘন্টা আমরা কি দেখো এটাকে কিভাবে লিখতে পারি ছ ঘন্টা তিরিশ মিনিট ছ ঘন্টা তিরিশ মিনিটকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি কিনা বলবে ছ ঘন্টা ছ ঘন্টায় রেখে দিলাম ছ ঘন্টা ছ ঘন্টায় রেখে দিলাম আচ্ছা তিরিশ মিনিট এই তিরিশ মিনিট যেহেতু আমি ছ ঘন্টাটা এই ছয় এরকমভাবে দিলাম আর তিরিশ মিনিটকে যেহেতু ঘন্টা করব তাই জাস্ট তিরিশকে মিনিটকে ঘন্টা করতে গেলে আমরা জানি ষাট দিয়ে ডিভাইড করতে হয় তাই আমি কি করছি তাই শুধুমাত্র তিরিশকে আমি ষাট দিয়ে ডিভাইড করছি ছয় ঘন্টা ওটা তো আছেই তাই ছয় আমি পূর্ণ অবস্থায় দিলাম আমরা লিখি না এই যে পাঁচ পূর্ণ পাঁচের পাঁচের দশ পাঁচ পূর্ণ পাঁচের দশ এরকমভাবে লিখি না এরকমভাবে ছয় যেহেতু ঘন্টা তাই ছয় ঘন্টা ওটা পূর্ণ ঘন্টা সেটা এভাবে দিলাম পূর্ণতে দিলাম আর মিনিটকে ঘন্টা বের করছি তাই তিরিশ মিনিটকে আমি ষাট দিয়ে ডিভাইড করলাম যখন তিরিশ মিনিটকে ষাট দিয়ে ডিভাইড করলাম তখন দেখো একের দুই হচ্ছে তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি যে ছয় পূর্ণ একের দুই আর ছয় পূর্ণ একের দুই মানে আমরা কি বলতে পারি ছয় দুগুণে বারো আর একের তেরো তেরো দুই এটাও বলতে পারি তাই না আমি এখানে ছয় পূর্ণ একের দুই লিখে রাখলাম ছয় পূর্ণ একের দুই লিখে রাখলাম এবারে দেখো তাহলে ওই ব্যক্তি প্রথমে আপ স্টিমে যাচ্ছিল চব্বিশ কিমি ডাউন স্টিমে যাচ্ছিল আঠাশ কিমি আর তার মোট টাইম লাগছিল ছ ঘন্টা ওই ব্যক্তি আপ স্টিমে মানে হলো কি প্রতিকূলে প্রতিকূলে যাচ্ছিল হলো তিরিশ কিমি অনুকূলে যাচ্ছিল একুশ কিমি আর তার টাইম লাগছিল সাড়ে ছ ঘন্টা তাই তো এবারে আমি যদি এখানে ধরে নিই আমি ধরলাম কি আমি ধরলাম অনুকূলে গতিবেগ আমি যদি অনুকূলে গতিবেগ আমি যদি ধরে নিই অনুকূলে গতিবেগ অনুকূলে গতিবেগ
কারণ ডাউন স্ট্রিম মানে হলো অনুকূল তাহলে অনুকূলের গতিবেগ আমি ডি ধরলাম আর প্রতিকূল আপ স্ট্রিম মানে প্রতিকূল তাই প্রতিকূলের গতিবেগ আমি ইউ ধরলাম মানে আপ স্ট্রিম মানে প্রতিকূল তাই ইউ ডাউন স্ট্রিম মানে অনুকূল তাই ডি জাস্ট এটা আমি বোঝানোর জন্য বললাম এটা আসলে কোনো কিছুই ধরতে হবে না এটা মনে বোঝানোর জন্য আমি বললাম এবারে দেখো যদি অনুকূলে গতিবেগ ডি গতিবেগে যায় মানে ডি কিমি পাড়াওয়ার এটা কিন্তু কিমি পাড়াওয়ার থাকবে অবশ্যই কিমি পাড়াওয়ার মানে ঘন্টায় ডি কিমি তাহলে ডি কিমি পার আওয়ার যদি আমি ধরে নিই খুব ভালো করে বুঝবে কিন্তু ডি কিমি পার আওয়ার আমি যদি অনুকূলে গতিবেগ ধরে নিই প্রতিকূলে যদি ইউ কিমি পার আওয়ার ধরে নিই এটা যদি ধরে নিই এবারে ধর তার মানে এক ঘন্টায় যাচ্ছে ডি কিমি তাহলে চব্বিশ কিমি যেতে এখানে এটা হলো প্রতিকূল এটা প্রতিকূল তাহলে এক ঘন্টায় যাচ্ছে ইউ কিমি প্রতিকূলে গতিবেগ ইউ কিমি পার ঘন্টা তাহলে এক ঘন্টায় যাচ্ছে ইউ কিমি এক ঘন্টায় যদি ইউ কিমি যায় তাহলে চব্বিশ কিমি যেতে কত টাইম লাগবে দেখো খুব ভালো করে বলতে দেখো যদি ইউ কিমি যায় এখানে ইউ কিমি পার ঘন্টা প্রতিকূলে গতিবেগ ইউ কিমি পার ঘন্টা মানে কি ইউ কিমি ইউ কিমি দূরত্ব ইউ কিমি দূরত্ব যায় ইউ কিমি দূরত্ব যায় এক ঘন্টায় তাই না ইউ কিমি দূরত্ব যায় এক ঘন্টায় তাই তো তাহলে আমাই বলো আমি যদি বলি এক কিমি দূরত্ব যায় তাহলে এক কিমি দূরত্ব যায় যদি বের করি তাহলে কি হবে ওয়ান বাই ইউ হবে তাই না একই রকমভাবে আমি যদি বলি চব্বিশ কিমি দূরত্ব যাবে তাহলে চব্বিশ কিমি দূরত্ব যায় তাহলে কি হবে ওয়ান ইন্টু চব্বিশ ডিভাইডেড বাই ইউ মানে হলো কি চব্বিশ বাই ইউ কিমি তাহলে চব্বিশ কিমি ডিস্টেন্স যেতে তার সময় লাগবে কত চব্বিশ বাই ইউ কিমি এরকমভাবে বোঝা যাবে এরকমভাবেও আমরা মনে মনেই ক্যালকুলেশন করতে পারি এই যে ক্যালকুলেশনটা আমি দেখালাম জাস্ট তোমাদের বোঝানোর জন্য বললাম এই ক্যালকুলেশনটা তো মনে মনে হয়ে যাবে বা আমরা এই সূত্রটা কি জানি এই সূত্র আমরা এখানে কি বের করব আমরা এখানে সময় বের করব আমরা এই সূত্রটা জানি যে গতিবেগ গতিবেগ আমরা এই সূত্রটা জানি গতিবেগকে যদি আমরা সময় দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা কি পেয়ে যাই আমরা দূরত্ব পাই তো গতিবেগ দিয়ে যদি সময় দিয়ে গুণ করি গতিবেগকে সময় দিয়ে গুণ করলে দূরত্ব একই রকমভাবে যদি আমাদের কখনো সময় বের করতে হয় এটা কিন্তু আমি দেখিয়েছিলাম যদি আমাদের সময় বের করতে হয় তাহলে আমরা কি করব তাহলে আমরা দূরত্বকে গতিবেগ দিয়ে ডিভাইড করব দূরত্বকে গতিবেগ দিয়ে ডিভাইড করব বাস একদম সিম্পলভাবে বোঝো তাহলে দূরত্বকে যদি গতিবেগ দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে এখানে টোটাল আপ স্টিমে যেতে হবে মানে হলো কি প্রতিকূলে যেতে হবে চব্বিশ কিমি আর প্রতিকূলের গতিবেগ কত কিমি ইউ কিমি তাহলে প্রতিকূলে যেতে তার কত টাইম লাগবে প্রতিকূলে যেতে তার এত টাইম লাগবে চব্বিশ ডিভাইডেড বাই ইউ বোঝা গেল এরকমভাবে বোঝো এইটার মাধ্যমে বোঝো সব থেকে ভালো বুঝতে পারবে এটার মাধ্যমে বোঝো যে যখনই আমাদের সময় বের করতে হচ্ছে দূরত্বকে গতিবেগ দিয়ে ডিভাইড করতে হবে ব্যাস আর কিছু নাই আর কিছু নাই বোঝা গেল তাহলে আমি এতটুকু মুছে দিই এইটুকু যদি আমি মুছে দিই এবারে দেখো তাহলে প্রতিকূলে তার যেতে এত টাইম লাগছিল আচ্ছা তাহলে অনুকূলে অনুকূলে তার যদি সে যদি যেত বা আসতো যে কোনোটাই হোক না কেন এখানে কি বলে দেওয়া ছিল একটি নৌকা অনুকূলে আর প্রতিকূলে যায় হ্যাঁ এখানে যাওয়াই বলা আছে তাহলে এখানে দেখো প্রতিকূলে তার এত মিনিট এত ঘন্টা টাইম লাগছিল এটা কিন্তু ঘন্টাতে বেরোলো আর অনুকূলে তার যদি বলি তার কত ঘন্টা টাইম লাগছিল অনুকূলে টোটালে আঠাশ কিমি পথ যেতে হবে আর অনুকূলে গতিবেগ কত ডি কিমি তাহলে তার এত ঘন্টা টাইম লাগছিল অনুকূলে অনুকূলে তার এত ঘন্টা টাইম লাগছিল আর এ ও প্রতিকূলে এত ঘন্টা টাইম লাগছিল অনুকূলে এত ঘন্টা টাইম লাগছিল আর প্রতিকূল আর অনুকূল মিলিয়ে বলে দেওয়া আছে মোট সিক্স ঘন্টা তাহলে আমি কি বলতে পারি এই দুটো সময়ের যোগ ফলে সিক্স ঘন্টা বলতে পারি কি না একদম তাই বলতে পারি তাহলে এই দুটো সময়ের যোগ ফলই হলো সিক্স ঘন্টা একই রকমভাবে আমি যদি নিচেরটা বলতাম নিচে আবার প্রতিকূলে মানে এটা হলো প্রথম ক্ষেত্রে প্রথম ক্ষেত্রে তার এই যে প্রতিকূলে চব্বিশ কিমি আর অনুকূলে আঠাশ কিমি যেতে ছ ঘন্টা টাইম লাগছিল এবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মানে আরেক দিন অন্য আরেক দিন আরেক দিন কি হচ্ছে আরেক দিন সে যদি প্রতিকূলে তিরিশ কিমি যায় তাহলে প্রতিকূলে তিরিশ কিমি যেতে তার কত টাইম লাগবে তাহলে ডিসটেন্স এটা উপরে ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই গতিবেগ দিয়ে দেবো এটা প্রতিকূল আর প্রতিকূলের গতিবেগ হয়ে যাবে ইউ এত ঘন্টা টাইম লাগছিল প্রতিকূলে পরের দিন যেতে আর অনুকূলে তার যেতে কত টাইম লাগছিল অনুকূলে তার যেতে এত টাইম লাগছিল অনুকূলে একুশ কিমি যাচ্ছিল ডি কিমি গতিবেগে যাচ্ছিল তাহলে এত টাইম আর এই দুটো টাইমের যোগ ফলই কি এই দুটো টাইমের যোগ ফলই তো এটা সাড়ে ছয় ঘন্টা তাই না ওই দুটো টাইমের যোগ ফলই কত সাড়ে ছয় ঘন্টা তাহলে বলতে পারি সাড়ে ছয় ঘন্টা হয়ে গেছে এবারে দেখো আমাদের যদি এই দুটো জিনিস আমরা যদি বুঝে যাই আর এটা কিন্তু আমাদের আমরা যেভাবে বললাম আশা করি বোঝা গেছে মানে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তুমি বলতে পারবে যে যেহেতু প্রতিকূলে এত কিমি যায় অনুকূলে এত কিমি যায় তাহলে চব্বিশ বাই ইউ আঠাশ বাই ডি ইকুয়াল টু
এখানে আমার আপ স্ট্রিম ডাউন স্ট্রিম কোনোটার গতিবেগই জানি না প্রথম ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও আমি আপ স্ট্রিম ডাউন স্ট্রিম কোনোটার গতিবেগই আমি জানি না তাহলে আমার এখানে দুটো জিনিসই অজানা তাহলে আমার ইকুয়েশনে যদি দুটো জিনিস অজানা থাকে তাহলে সেটা আমি কিভাবে করতে পারি সেটাকে আমি কিভাবে সলভ করব দেখো সেটা আমরা সলভ কিভাবে করতে পারি সেটা আমি দেখাচ্ছি আগে আমি দেখাই যে আমরা কিভাবে এটাকে কিভাবে করব সেটা আমি দেখাই এখানে আমরা এখানে আপ স্ট্রিম আর ডাউন স্ট্রিমের মধ্যে কোন গতিবেগটা বেশি আমি বলো তো আপ স্ট্রিমের গতিবেগ বেশি না ডাউন স্ট্রিমের গতিবেগ বেশি একদমই তাই ডাউন স্ট্রিমের গতিবেগ হলো বেশি তাহলে আপ স্ট্রিমের গতিবেগ কম তাহলে আমরা যেটা কম গতিবেগ মানে আপ স্ট্রিমের গতিবেগটা কম হয় প্রতিকূলের গতিবেগটা কম হয় অনুকূলের থেকে সেই কম গতিবেগটা আমরা ধরে নেব কম গতিবেগটা আমরা ধরে নেব একদম অ্যাজিউম করে নেব যে এক্স্যাক্টলি কি হতে পারে মানে মনে মনে ভাববো যে কি হতে পারে ভাববো হিসাব করব যদি আমার হিসাবের সঙ্গে মিলে যায় মানে সঠিক হয় তাহলে সেটা হবে যেরকম দেখো সেটাই আমরা কিভাবে করব সেটাই বলছি আমরা কিন্তু ডাউন স্ট্রিম ধরলেও ধরতে পারি ধরতে যে পারি না এমনটি কিন্তু নয় কিন্তু আমরা আমি যেটা বললাম আমি ধরবো কোনটা আপ স্ট্রিম অলওয়েজ এরকম টাইপের অঙ্ক যদি থাকে আমি বলবো প্রত্যেকে আপ স্ট্রিমের গতিবেগ ধরতে এবারে দেখো আপ স্ট্রিমের গতিবেগ কিভাবে ধরবে এখানে আপ স্ট্রিমের গতিবেগ কিছু একটা হবে আর সেটা দিয়ে এটাকে ডিভাইড করতে হবে তাই তো তাহলে আমরা একটা টাইম বেরোবে একটা কি বেরোবে টাইম একটা সময় বেরোবে একটা সময় বেরোবে এই সময় এখানে একটা সময় বেরোবে একই রকমভাবে এখানে এখানে যে ডাউন স্ট্রিমে আঠাশ কেমি যাচ্ছে সেই আঠাশ কেমিকে দি দিয়ে মানে ডাউন স্ট্রিমের গতিবেগ দিয়ে যদি ডিভাইড করি এখানেও একটা টাইম বেরোবে এখানেও একটা টাইম বেরোবে আর এই দুটো টাইমের যোগ ফলিত সিক্স দুটো টাইমের যোগ ফলিত সিক্স তাহলে একটা জিনিস দেখো এখানে সিক্স একদম একটা স্বাভাবিক সংখ্যা দেওয়া আছে না না এর সঙ্গে কোনো ফ্র্যাকশন দেওয়া আছে না পয়েন্ট দেওয়া আছে কিছু কি দেওয়া আছে তাহলে আমার যেন মনে হচ্ছে এটা এক্স্যাক্টলি কত এক্স্যাক্টলি যদি দু ঘন্টা হয় তাহলে এটা চার ঘন্টা হবে তাই না ধরো এই ক্ষেত্রে দু ঘন্টা টাইম লাগলো আর এই ক্ষেত্রে চার ঘন্টা লাগলো টোটালে ছ ঘন্টা লাগলো এক্স্যাক্টলি এরকম পূর্ণ সংখ্যায় টাইমটা লাগতে পারে না লাগতে পারে মেবি আমি কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট শিওর দিয়ে বলতে পারবো না যে লাগবেই এরকম কিন্তু নয় তাহলে এটা লাগতে পারে তাহলে এই পসিবিলিটি দিয়ে আমরা অঙ্কটাকে করতে পারি একই রকমভাবে যদি এটা বললাম এটা যদি টুল লাগে এটা চার ঘন্টা লাগলো তাহলে টোটালে ছয় তাহলে এটাও হতে পারে এটা যে আমি ফিক্সড এটা বলি এটা তিন ঘন্টা এখানেও তিন ঘন্টা তিন তিন ছয় ঘন্টা এটাও হতে পারে বা এটা চার ঘন্টা এটা দু ঘন্টা এটা চার ঘন্টা এটা দু ঘন্টা তাহলে আপ স্ট্রিমে চার ঘন্টা লাগলো আর ডাউন স্ট্রিমে দু ঘন্টা লাগলো তাহলে টোটালে ছ ঘন্টা এটাও হতে পারে তাই না যে কোনোটা হতে পারে এবারে এই যে কোনোটা হতে পারে এটাকে কিভাবে ধরব দেখো একটা জিনিস দেখো এটা গেল প্রথম ইকুয়েশন আর দ্বিতীয় ইকুয়েশনকে যদি বলো এখানে দেখো একটা ফ্র্যাকশন রয়েছে এখানে তো একটা ফ্র্যাকশন রয়েছে তাহলে এখানে দেখো আপ স্ট্রিমে ধরো আপ স্ট্রিমের গতিবেগ কিছু একটা দিয়ে এখানে এখানে এক্স্যাক্টলি ডিভাইড হয়ে একটা পূর্ণ নাম্বারও আসতে পারে মানে দুই তিন চার এরকম পূর্ণ সংখ্যাও আসতে পারে বা আবার পয়েন্ট দিয়েও আসতে পারে পয়েন্ট দিয়েও আসতে পারে একই রকমভাবে এখানেও তাই এখানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম সময়টা যদি এরকম পূর্ণ সংখ্যা থাকে সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন তাহলে বুঝবে যে এখানে যে টাইমটা বেরোবে সেটা একটা পূর্ণ সংখ্যা হিসেবেই বেরোবে একটা পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে বেরোবে একটা স্বাভাবিক সংখ্যা হিসেবেই বেরোবে না বেরোবে কোনো ফ্র্যাকশন না বেরোবে কোনো পয়েন্ট কিচ্ছু বেরোবে না এটাই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু হয় যেটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হয় সেটা আমি তোমাদের বললাম এবারে দেখো এই ক্ষেত্রে কোন একটা মানে হয় দুটোই দুটোই এখানে পয়েন্টে আসতে পারে মানে দুটোই এরকমভাবে মিশ্র ভগ্ন আসতে পারে এক পূর্ণ একের দুই এরকম দুটোই আসতে পারে অথবা একটা ওরকম আসতে পারে একটা পূর্ণ সংখ্যা এলো ধরো এটা তিন এলো আর এটা 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 দেখা যায় এখানে সাড়ে চার সাড়ে ছয় আছে তাহলে এটা এলো তিন পূর্ণ একের দুই তাহলে তিন আর তিন পূর্ণ একের দুই তাহলে ছয় পূর্ণ একের দুই হয়ে গেল এরকম ভাবেও কিন্তু আসতে পারে তাহলে এটা পূর্ণ আর এটা মিশ্র ভগ্নাংশে আসতে পারে বা এটা মিশ্র এটা পূর্ণ এটাও মিশ্র ভগ্নাংশে আসতে পারে যে কোনো কিছু আসতে পারে এবারে দেখো আমি যেটা বলছি আমরা কিভাবে করব দেখো আমি এতটুকু মুছে দিই যদি এইটা মুছে দিই এবারে আমরা কিভাবে টাইমকে অ্যাজিউম করব মানে কোনো গতিবেগকে আমরা ধরে নেব দেখো এবারে আমি বললাম এই আপ স্ট্রিমের গতিবেগ আমি ধরে নেব আপ স্ট্রিমের গতিবেগ এখানে কিভাবে ধরবো বা ডাউন স্ট্রিমের গতিবেগ যদি ধরি তাও ডাউন স্ট্রিমের এই দুটো ডিস্টেন্সকে দুটো ডিস্টেন্স ডিস্টেন্সকে আগে দেখে নেব আর সে সেই দুটো ডিস্টেন্সকে কিভাবে দেখে নেব যদি ডাউন স্ট্রিম ধরতাম তাহলে এই দুটো এই ডাউন স্ট্রিমের দুটো ডিস্টেন্সকে দেখে ধরতাম আমি আপ স্ট্রিমকে ধরছি দেখো আপ স্ট্রিমকে কিভাবে ধরছি আপ স্ট্রিমের এখানে প্রথম ক্ষেত্রে ডিস্টেন্স ছিল চব্বিশ প্রথম ক্ষেত্রে
चौबीस और त्रिस मध्य एक्सैक्टलि कत दिए डिवाइड जाए मैं सब चे बड़ो एक्सैक्टलि कत दिए डिवाइड जाए बोल तो देखी बोलो ये बोलो चौबीस और त्रिस मध्य सब बड़ो एक्सैक्टलि कत दिए डिवाइड जाए तो हमें बोलो एखे देखो छय दिए एक्सैक्टलि चौबीस के छय दिए डिवाइड कर जाए आबाद त्रिस के छय दिए डिवाइड कर छय बड़ो बो को दिए डिवाइड कर जाए छय बड़ो और किचू क्यों नहीं छयर बड़ो क्यों और किचू नहीं छय छोटो और अनेक आज क्योंकि छय बड़ो नहीं एक्सैक्टलि छय दिए छय हलो सब बड़ो संख्या जो दुटो दिए डिवाइड दुटो के डिवाइड कर जाए तो एखे धरे निल आपस्ट्रीमे आपस्ट्रीमे गतिवेग धरे निल सिक्स आपस्ट्रीमे गतिवेग धरे निल सिक्स तेल आपस्ट्रीमे गतिवेग जो सिक्स धरे नहीं ये सिक्स दिए जो चौबीस के डिवाइड करी तेल एखे टाइम टाइम क्यों बेरो बोल तो एखे एक बार बोलो तुम्हारा बो आगे तरह हमें पढ़ब बोलो टाइम टाइम क्यों बेरो हाँ टाइम टाइम क्यों बेरो जो आपस्ट्रीमे गतिवेग जो सिक्स धरे नहीं सिक्स दिए चौबीस के भाग कर ले कत हो जाए चार फोर घंटा तैना चार घंटा तेल एक क्षेत्र में टाइम बेरोल चार घंटा तै तो अच्छा एक क्षेत्र में जो चार घंटा बेरो कैलकुलेशन देखें क्यों एक क्षेत्र में चार घंटा तालोले एखे आसले क्या भाव दाड़ो एक क्षेत्र में जो चार घंटा तेल आपस्ट्रीमे टाइम लगे चार घंटा एखे टाइम तो टाइम तो मैं हमारे इक्ुएशन ए रकम दाड़ा चार प्लस एखे जो चार घंटा बैरिए गए चार प्लस एखे दाड़ा आठाश बी आठाश बी इक्ुअल टू सिक्स एट बेरो तो ये एट लास्ट जख ही यूएर मान जो हमें सिक्स धरे निल ये क्योंकि धरे निल एज्यूम कर निल ना के आर चेन्ज करते क्यों से भावे तो जो एखे सिक्स बसल तक आपस्ट्रीमे टाइम लागे चार घंटा आपस्ट्रीमे टाइम जो चार घंटा लागे तेल इक्ुएशन एट हर इक्ुएशन जो एट है एखान देखो हमें क्यों करते एखान आठाश छो चार्ट के जो ओदी के पाठिए दी तेल आठाश बी डी और चार्ट के जो ओदी के पाठिए दी तेल देखो डू दो टू हे टू नये सिक्स माइनस फोर हे सिक्स माइनस फोर मान टू हमें एखे देखो सिक्स माइनस फोर मान जो टू है तो हमें एखे देखो आठाश आठाश बी इक्ुअल टू टू हमें बो एखे देखो डी एर मानी क्यों बेर कर आठाश के कत दिए डिवाइड कर ले मैं डी आठाश के कत दिए डिवाइड कर लेदि के टू करा जाए यदि जेहतु टू आदि के टू करते हैं तेल आठाश के कत दिए डिवाइड कर लेदि के टू करा जाए बोलो चौदह दिए डिवाइड कर लेकिन आठाश के चौदह दिए डिवाइड कर लेदि के टू करा जाए तो आठाश के चौदह दिए डिवाइड करी आठाश के जो चौदह दिए डिवाइड करी मैं डी इक्ुअल टू हमें जो चौदह नहीं एक्जैक्टलि डिवाइड करा जाए यहाँ जो चौदह दी तेल एट एक्जैक्टलि डिवाइड करा जाए टू है तेल टू इक्ुअल टू टू ए रकम भाव भावते पर तुम ए रकम भाव भावते परते कम भाव आठाश बी डी इक्ुअल टू टू देव आ तेल ये टू दिए समान चिन्ह थे ऊपर ऊपर काटा जाए तई तो ए रकम भाव करते टू डी टू डी इक्ुअल टू आठाश और ये टू दिए आठाश के काटले चौदह तेल डी इक्ुअल टू कत हलो चौदो ताली पे गलम डी एर मान कत चौदह मैं ये क्योंकि धरे नहीं पेल मैं जो यू के जो सिक्स धरती तक हमें डी के डी के पेलम कत डी के पेलम चौदह तेल यू के जो मैं आपस्ट्रीम के जो हमें सिक्स धरती तक हमें डाउन स्ट्रीम के पेलम डाउन के पेलम कत चौदह और जो डाउन के पेलम चौदह तेल देखो एखे डाउनर मान जो चौदह पे जाए क्यों कैलकुलेशन कर लल देखो तुम्हारा एखे मुखे मुखे कैलकुलेशन करते क्यों एखे चार हलो चार एदी के गले माइनस चार हो जाए मैं टू थक आठाश के कत दिए डिवाइड कर ले कत दिए डिवाइड कर ले टू है चौदह दिए डिवाइड कर ले टू है ए रकम भाव कि किच्छु करते हैं ना किच्छु ना तो एखे डाउन स्ट्रीम गतिवेग हमें पे गलम कत डाउन स्ट्रीम गतिवेग पेल चौदह मैं हमें जो आपस्ट्रीम के जो सिक्स धरी तब ग डाउन स्ट्रीम पेलम चौदह तेल डाउन स्ट्रीम जो चौदह चौदह पाए देखो एखे टाइम टाइम कत हे बोलो हाँ एखे टाइम टाइम टू हमें एखे टाइम टाइम टू हे एखे टाइम 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 फोर हे चार आ दुए छ घंटा मैं ये इक्ुएशन सैटिस्फाई हो मैं इक्ुएशन एदि के सिक्स हलो एदि के सिक्स घंटा हलो और एदि के हलो एदि के सिक्स घंटा हलो एबारे देखो ओई भूटा के नीचे इक्ुएशने बसिए देखते हैं जो नीचे इक्ुएशन सैटिस्फाई करा से एक बार बसिए देखते देखो अभी जो यूएर मानट एखे बसाई सिक्स जो यूएर मान बसाई यूएर मान जो सिक्स बसाई यूएर परिवर्ते तेल देखो एखे हो जाए सिक्स दिए जो इटे डिवाइड करी पाँच तेल एखे हो जाए पाँच घंटा फाइव आवर तैना एखे डी एर मान जो चौदह बसाई डी डी केटे दिए जो चौदह बसाई तेल चौदह दिए देखो एकुश के एक्जैक्टलि तो जाए ना क्यों देखो चौदह दिए जो एकुश के डिवाइड करी तेल चौदह एक के चौदह एक बार जाए तरह बाजबे हलो सत मैं अभी देखो डिवाइड कर मुखे मुखे हो जाए बजबे हलो कत सत सत बोद मैं एक बार एक्जैक्टलि जाए सत बजे तेल सत बोद लिखे देव और सत बोद मान कि एक दुई 
एक दुई तालोले एकाने कतो घंटा होलो एकाने देर घंटा होलो आर एकाने पाँच घंटा होलो तालोले एकाने पाँच घंटा आर एकाने देर घंटा जो दी होय तालोले टोटल कतो चे शाड़ चार घंटा आर एकाने हमार शाड़ चार घंटा दिया चलो ताहोले एक्जेक्टली प्रथम बारे यामी जे भैलू टा धोरे ची आप स्ट्रीमर को दी बे একদম সঠিক ভ্যালুটা আমি ধরে নিয়েছি যে প্রথমবারেই আমি যখন আপস্ট্রিমের গতিবেগ 6 কিমি পার ধরলাম আর সেখান থেকে ডাউনস্ট্রিমের গতিবেগ 14 কিমি পার ধরলাম আপস্ট্রিমের গতিবেগটা ধরেছিলাম আর ডাউনস্ট্রিমের গতিবেগটা আমি বের করলাম একদম সঠিক ধরে নিয়েছি এবং সঠিক বের করেছি তাহলে আমাকে আর কিছু দেখতে হলো না আমাকে আর কিছুই করতে হবে না তাহলে আমার আপস্ট্রিমের গতিবেগ পেয়ে গেছি ডাউনস্ট্রিমের গতিবেগ পেয়ে গেছি বোঝা গেল কি ভাই পেলাম এবার আমার প্রশ্নটাতে বলেছে কি আমাকে প্রশ্ন বলেছে স্থির জলে নৌকার বেগ কত তাহলে নৌকার বেগ আমরা কিভাবে বের করি জানি নৌকার বেগ আমরা কিভাবে বের করি নৌকার বেগ যদি আমাদের বের করতে বলে নৌকার বেগ যদি আমাদের বের করতে বলে আমরা জানি নৌকার বেগ হলো অনুকূলের বেগ অনুকূল অনুকূল প্লাস প্রতিকূল অনুকূল প্লাস প্রতিকূল আর তাকে কি করব দুই দিয়ে ডিভাইড করব তাহলে অনুকূলের বেগ পেয়ে গেছি 6 6 নয় অনুকূলে 14 পেয়ে গেছি অনুকূলে পেয়ে গেছি 14 প্রতিকূলে পেয়ে গেছি 6 আর তাকে দুই দিয়ে ডিভাইড করব তাহলে 20 ডিভাইডেড বাই 2 মানে 10 কিমি পার আওয়ার 10 কিমি পার আওয়ার তাহলে নৌকার গতিবেগ আমি পেয়ে গেলাম 10 কিমি পার আওয়ার বোঝা গেল পুরো বিষয়টা আমি দেখো এখানে অনেক কিছু লিখেছি কিন্তু আমাদের শুধুমাত্র ভাবতে হবে কিন্তু এতটুকুর উপরে এই যে শুধুমাত্র আমাদের কিন্তু ভাবনা চিন্তা হবে সম্পূর্ণ এতটুকুর উপরে তোমাদের যখন পরীক্ষায় করবে তখন কোনো কিছু লেখা দরকার নেই আমাদের টোটাল ভাবনা চিন্তা হবে এতটুকুর উপরে কিন্তু বিষয়টা ভালো করে খেয়াল রাখবে এই যে আমাদের টোটাল ভাবনা চিন্তা হবে এতটুকুর উপরে এই যে এতটুকুর উপরে এতটুকুর উপরে আমাদের টোটাল ভাবনা চিন্তা শুধুমাত্র আমি এটা বললাম যে একটা জিনিস খেয়াল রাখবে এখানে আপস্ট্রিমের গতিবেগটা ধরবে অলওয়েজ আর কিভাবে ধরবে বললাম এখানে 24 ডিসটেন্স দেওয়া আছে আর এখানে 30 ডিসটেন্স দেওয়া আছে এমন একটা সংখ্যা প্রথমে ভাববে যে সংখ্যাটা দিয়ে এই দুটো সংখ্যাকে এক্স্যাক্টলি ডিভাইড করা যায় এক্স্যাক্টলি কারণ দেখবে এখানে এক্স্যাক্ট টাইমও থাকতে পারে আবার এরকম ভাবেও থাকতে পারে কোন একটা তো এক্স্যাক্ট থাকবে তাহলে তুমি প্রথমে এক্স্যাক্ট দিয়ে ভাববে আগে ফ্র্যাকশনে যাবে না কিন্তু যেটা ফ্র্যাকশন দেয়া হচ্ছে সেটা বাদ দিয়ে দেবে তুমি যদি বলো এখানে 5 দিয়ে ভাগ করব না 5 দিয়ে আগে করবে না 5 দিয়ে এটাকে ভাগ দেয় কিন্তু এটাকে তো যায় না তাহলে আগে যে সেটা দিয়ে ভাগ করবে যেটা দিয়ে দুটোকেই এক্স্যাক্টলি ভাগ যায় দুটোকেই যেটাকে এক্স্যাক্টলি ভাগ যায় দুটোকেই যেটা দিয়ে এক্স্যাক্টলি ভাগ যাবে সেটা দিয়ে ভাগ করবে আর সেটা দিয়ে ভাগ করে তোমরা এই অঙ্কটা এইভাবে করতে পারো যেটা খুব সহজেই হয়ে যাবে খুব সহজে খুব অল্প টাইমেই হয়ে যাবে খুব সহজে তোমরা করতে পারবে যদি এইভাবে করো বোঝা গেল পুরো অঙ্কটা কিভাবে বললাম পুরো অঙ্কটা যদি একবার দেখে না বোঝা যায় আরেকবার প্রথম থেকে দেখো এই এই যে প্রথম থেকে যে কি বললাম পুরো বিষয়টা আরেকবার দেখে নাও তাহলে দেখবে পুরো বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তারপরেও যদি কোথাও কনফিউশন থাকে তাহলে আমাকে আবার বলবে আমাকে আবার বলবে যে এই জায়গাটা আমার কনফিউশন রয়ে গেছে বোঝা গেল এই ধরনের অঙ্কগুলো আমরা এরকম ভাবে করতে পারি আর কি যে আপস্ট্রিমের গতিবেগ বা ডাউনস্ট্রিমের গতিবেগকে অ্যাজিউম করে মানে ধরে নিয়ে বোঝা গেল কোন কোন ক্ষেত্রে বোঝা গেল অঙ্কটা কিভাবে দিয়েছিল যে এত কিমি এত কিমি অনুকূলে এবং এত কিমি প্রতিকূলে গেল এত ঘন্টায় এত কিমি প্রতি অনুকূলে এবং এত কিমি প্রতিকূলে গেল এত ঘন্টায় এরকম দুটো ক্ষেত্র যখন দেওয়া থাকবে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই অঙ্কটা এইভাবে করতে পারি অঙ্কটা তো দেখে নিয়েছো নেক্সট দেখো এটা তো ফার্স্ট মেথড বললাম নেক্সট দেখো আমি আরেকটা মেথড বলি যেটা আমরা কিভাবে করতে পারি দেখো টোটালটা আমি মুছে দিচ্ছি নোট করার দরকার হলে করে নেবে দেখো টোটালটা আমি মুছে দিয়ে এবারে দেখো আমি করা করছি আর একটা মেথড সেকেন্ড কি মেথড রয়েছে আমি সেকেন্ড মেথড বলছি দেখো সেকেন্ড মেথডটা বলছি আচ্ছা দেখো আমি সেকেন্ড মেথড বলছি এখানে দেখো টোটালটা মুছে দিই টোটালটা মুছে দিয়েই বলি আচ্ছা দেখো সেকেন্ড মেথড যদি আমি বলি সেকেন্ড মেথড কি বলবো এখানে আমার বলে দেওয়া ছিল কোশ্চেনে বলা দিয়ে বলে দেওয়া ছিল প্রথমে চব্বিশ কিমি আপস্ট্রিম আর আঠাশ কিমি ডাউন স্ট্রিম যাচ্ছে হলো ছ ঘন্টায় নেক্সট বলে দেওয়া ছিল কত কিমি নেক্সট আমার বলে দেওয়া ছিল তিরিশ কিমি আপস্ট্রিম মানে তিরিশ কিমি প্রতিকূলে এই শব্দটার মানে জানা আছে আপস্ট্রিম মানে প্রতিকূলে আর ডাউন স্ট্রিম মানে অনুকূলে সবারই জানা আছে কারণ এই শব্দগুলো আমি বলেছি এর আগেও আর একুশ কিমি হলো ডাউন স্ট্রিম মানে হলো অনুকূলে যেতে তার টাইম লাগছে কত ঘন্টা আমি এটা একবারে লিখে দিলাম ছয় পূর্ণ একের দুই ঘন্টা ছয় পূর্ণ একের দুই ঘন্টা এটা তো আমরা প্রত্যেকেই জেনে গেছি তাই না ছয় পূর্ণ একের দুই ঘন্টা আচ্ছা এবারে আমি এই ঘন্টাটাকে আমি একবার ভেঙে নিই কীভাবে ভাঙতে ছয় দুগুণে বারো আর একের তেরো তাহলে এটাকে আমি বলতে পারি তেরোর দুই ঘন্ট
আর এই দুটো সময়ের যোগফলই হলো কত সিক্স ঘন্টা একই রকমভাবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও আপস্ট্রিমে সময় লেগেছিল এতটা আর ডাউনস্ট্রিমে সময় লেগেছিল এতটা এই যে এতটা মানে একুশ বাই দি আর এই দুটো সময়ের যোগফলই হলো কত তেরো বাই দুই ঘন্টা তাই না তেরো বাই দুই ঘন্টা এবারে দেখো আমরা কিভাবে করছি এবারে আমরা যদি করি তাহলে প্রথমে প্রথমে যে ইকুয়েশনটা পেলাম প্রথম ইকুয়েশনটা কি পেলাম চব্বিশ বাই ইউ আঠাশ বাই ডি ইকুয়াল টু সিক্স ঘন্টা আচ্ছা আর এটা পেলাম তিরিশ বাই ইউ একুশ বাই ডি ইকুয়াল টু তেরোর দুই ঘন্টা তাই তো তেরোর দুই ঘন্টা তেরোর দুই ঘন্টা এখানে দেখো এবারে আমি যদি এই দুই আমরা জানি সমান চিহ্ন থাকলে কোনা কোনি গুণ হয় এটা কি জানি সমান চিহ্ন থাকলে কি হয় কোনা কোনি গুণ হয় দেখো এই সমান চিহ্ন যদি থাকে এই যে এই লাইনটা আমরা কিভাবে করতে পারি এই লাইনটা দেখাচ্ছি এই সমান চিহ্ন যদি থাকে তাহলে এই দুই দিয়ে উপরের এই দুটোকেই গুণ হবে তাই না এই দুই যদি আমি এইদিকে পাঠিয়ে দিই এই দুইটা যদি সমান চিহ্নের পাশে দিই তাহলে এটাকেও এটাকেও গুণ হবে আর এই তেরো এই এই ইউ আর ডি এর সঙ্গে গুণ হবে তাই তো আমি জাস্ট দুইকে এদিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি কেন কারণ এটা এখানে এক্স্যাক্টলি পূর্ণ সংখ্যা আনার জন্য এখানে এটা ভগ্নাংশ সংখ্যা আছে তো এটাকে আমি এক্স্যাক্টলি পূর্ণ সংখ্যা আনার জন্য আমি কি করছি আমি এই দুইকে এদিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি সেটাও করতে পারি বা দুকে দুইকে না পাঠালো হবে দেখো দুইকে আমি পাঠাচ্ছি না দেখো আমি যদি বলি আমি কি করছি প্রথমে এখানে এখানে আমি এক্সাক্টলি সেম করে নিচ্ছি কি সেম করে নিচ্ছি দেখো এখানে হয় এটাকে সেম করব মানে আপস্ট্রিমের এই বিষয়টাকে এই যে এই টোটালটাকে সেম করে দেবো নইলে ডাউন স্ট্রিমকে সেম করে দেবো আমি আপস্ট্রিমকে সেম করছি তাহলে দেখে এখানে চব্বিশ রয়েছে আর এখানে রয়েছে তিরিশ তাহলে আমায় বলো তো চব্বিশ আর তিরিশকে যদি সেম করতে চাই মানে চব্বিশ আর তিরিশের লসাগু কত চব্বিশ আর তিরিশের লসাগু হলো একশো কুড়ি তাই আমি এইটাকে একশো কুড়ি করব তাহলে এই এইটাকে যদি একশো কুড়ি করতে চাই মানে চব্বিশকে যদি একশো কুড়ি করতে চাই তাহলে আমাকে বলো তো কত দিয়ে গুণ করতে হবে চব্বিশকে যদি আমি একশো কুড়ি করতে চাই তাহলে এটাকে আমায় গুণ করতে হবে পাঁচ দিয়ে তাই না এটাকে আমায় গুণ করতে হবে পাঁচ দিয়ে দেখো এটা আমি নিচে লিখি তাহলে ভালো হবে দেখো এখানে আমার দেওয়া ছিল এরকমভাবে চব্বিশ বাই ইউ প্লাস দেওয়া ছিল আঠাশ বাই ডি ইকুয়াল টু আমার ছ ঘন্টা দেওয়া ছিল নেক্সট দেওয়া ছিল তিরিশ বাই ইউ প্লাস একুশ বাই ডি এইটা ইকুয়াল টু আমার দেওয়া ছিল এটা আমার ইকুয়াল টু আমার দেওয়া ছিল তেরো দুই এত ঘন্টা এবারে আমি কি করছি এই দুটোকে সেম করার চেষ্টা করছি এই দুটোকে যদি আমি সেম করি তাহলে এখানে আমি বললাম লসগু চব্বিশ আর কুড়ি তিরিশের লসগু একশো কুড়ি তো আমি চব্বিশকে একশো কুড়ি করতে গেলে আমাকে পাঁচ দিয়ে গুণ করতে হবে আর এইটাকে মানে তিরিশকে যদি আমি একশো কুড়ি করতে চাই তাহলে আমাকে গুণ করতে হবে চার দিয়ে তাহলে আমাকে কত দিয়ে গুণ করতে হবে চার দিয়ে গুণ করতে হবে এবারে দেখো যখন আমি এটাকে পাঁচ দিয়ে গুণ করছি এটাকে যখন আমি পাঁচ দিয়ে গুণ করছি তাহলে কি হচ্ছে দেখো পাঁচ দিয়ে যদি এটাকে গুণ করি তাহলে এটা একশো কুড়ি একশো কুড়ি ডিভাইডেড বাই ইউ হচ্ছে একশো কুড়ি ডিভাইডেড বাই ইউ আচ্ছা নেক্সট দেখো আমি যদি এখানে এখানে যদি আমি এটাকেও গুণ করি এটাকে যদি আমি গুণ করি পাঁচ দিয়ে পাঁচ দিয়ে এটাকেও গুণ করবো তাহলে এটাকে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে কি হচ্ছে এটাকে যদি পাঁচ দিয়ে গুণ করি তাহলে দেখো পাঁচ পাঁচ আটে চল্লিশের শূন্য হয়ে যাবে আর পাঁচ দুগুণের দশ আর চারে চোদ্দ মানে একশো চল্লিশ একশো চল্লিশ ডিভাইডেড বাই ডি আর এইটা ইকুয়াল টু আমার যা দাঁড়াবে পাঁচ ছয়ের তিরিশ এইটা ইকুয়াল টু আমার হয়ে যাবে তিরিশ তাই তো নেক্সট দেখো পরবর্তী দেখো পরবর্তীটা চার দিয়ে গুণ করি যদি চার দিয়ে এটাকে গুণ করি তাহলে চার দিয়ে একশো কুড়ি ডিভাইডেড বাই ইউ প্লাস এটা দিয়ে যদি এটাকে গুণ করি তাহলে চার একে চার চার একে চার হয়ে যাবে আচ্ছা চার একে চার হয়ে যাবে আর চার দুগুণে আট হয়ে যাবে চার দুগুণে আট তাহলে চুরাশি বাই ডি চুরাশি বাই ডি তাই তো চুরাশি বাই ডি ইকুয়াল টু এখানে দাঁড়ালো কত এখানে আমি যদি এটাকে গুণ করি তাহলে দেখো এখানে দুই দিয়ে এটাকে কেটে কিবা কিভাবে হবে বুঝতে পারছো তো তেরো দুই ইন্টু ফোর দুই দিয়ে এটাকে কেটে যাবে দুই তাহলে তেরো দুগুণে ছাব্বিশ হবে কত হবে টোয়েন্টি সিক্স ছাব্বিশ এবারে দেখো কি করছি এবারে আমি করছি কি দেখো এখানে বিয়োগ করব এটা যেহেতু এটা আর এটা সাইন যেহেতু সেম আছে তাই আমি কি করব তাই আমি বিয়োগ করব তাহলে যদি বিয়োগ করি তাহলে সাইনটা চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে এখানে প্লাস আছে মাইনাস সাইন হয়ে যাবে এখানে প্লাস আছে এটাও মাইনাস সাইন হয়ে যাবে এখানে প্লাস আছে এখানেও মাইনাস সাইন হয়ে যাবে তাহলে দেখো একশো কুড়ি বা ইউ প্লাস একশো কুড়ি বা ইউ মাইনাস একশো কুড়ি বা ইউ ক্যান্সেল হয়ে গেল তাহলে এখানে কি থাকলো এখানে আমি যদি একশো চল্লিশের থেকে আমি যদি চুরাশি বাদ দিই আমি যদি চুরাশি বাদ দিই তাহলে কত হবে বলো এখানে থাকবে সিক্স তারপরে চলে আসবে ওখানে এক চলে আসবে এখানে নাইন তার মানে ফাইভ ফিফটি সিক্স ফিফটি সিক্স ডি
তো এবারে দেখো আমরা জানি সমান চিহ্ন থাকলে আমরা জানি উপরে উপরে ক্যান্সেল হয় সেটাও ভাবতে পারি বা এখানে আমরা কোন সমান চিহ্ন থাকলে কোনা কোনি গুণ হয় এটাও ভাবতে পারি তাহলে আমরা দেখো এটা তো সবাই জানি তাহলে চার দিয়ে আমি ছাপ্পান্নকে সমান চিহ্ন থাকলে উপরে উপরে ক্যান্সেল হয়ে যাবে তাহলে চার দিয়ে ছাপ্পান্নকে ক্যান্সেল করলে কত হবে চোদ্দ চোদ্দ হবে আর এর নিচে কিছু নেই মানে কি আছে ওয়ান আছে ওয়ান আছে তো তাহলে ওয়ান যদি থাকে তাহলে এখানে ডি ইকুয়াল টু আমার হয়ে গেল চোদ্দ বুঝতে পারলে এটা যদি এটা বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে তোমরা এভাবে করতে পারো এখানে ফিফটি সিক্স ডিভাইডেড বাই ডি ইকুয়াল টু ফোর ছিল এবারে তুমি কি করতে পারো ফোর আর ডি গুণ করে ফোর ডি ইকুয়াল টু ফিফটি সিক্স করতে পারো আর চার দিয়ে এবার ফিফটি সিক্সকে করো তাহলে কত হয়ে যাবে চোদ্দ তাহলে দেখো ডি ইকুয়াল টু কত হলো চোদ্দ বোঝা গেল একই জিনিস জাস্ট এটা বুঝে গেলে মুখে মুখে করতে পারে তাহলে ডি ইকুয়াল টু যদি চোদ্দ হয়ে যায় আর ডি মানে কি ডি মানে ডাউন স্ট্রিমের গতিবেগ ডি ইকুয়াল টু ডাউন স্ট্রিমের গতিবেগ যদি চোদ্দ বেরিয়ে যায় তাহলে এইটা একই রকমভাবে এই এর গতিবেগের মানটা আমি চোদ্দ পেয়ে গেলাম ডাউন স্ট্রিমের গতিবেগটা আমি চোদ্দ পেয়ে গেলাম তাহলে ডাউন স্ট্রিমের গতিবেগ যদি চোদ্দ পেয়ে যায় তাহলে এখানে চোদ্দ দিয়ে এটাকে যদি ডিভাইড করি টু হয় টু হয় তাহলে আপ স্ট্রিমের গতিবেগ আপ স্ট্রিমে মানে এখানে দু ঘন্টা হয়ে গেছে এদিকে টোটালে ছ ঘন্টা আছে তাহলে এখানে দু ঘন্টা যদি হয়ে যায় তাহলে আমাকে আরও কত ঘন্টা ছয় করতে গেলে আরও কত ঘন্টা দরকার আরও চার ঘন্টা দরকার তাহলে এই যে যদি আমি চব্বিশকে যদি আমি কত দিয়ে ভাগ করলে চার হবে এটা বের করবো যে চব্বিশকে কত দিয়ে ভাগ করলে চার হবে আর যেটা কি ছয় দিয়ে ভাগ করলে চার হবে এরকম ভাবেও বের করতে পারো বা তুমি এটাও করতে পারো এই যে তুমি যদি এই ইকুয়েশনটাতে যে কোনো একটা এই যে এই ইকুয়েশনটাতেই বসাতে হবে মানে কিভাবে বসাতে হবে আমি বলি দেখো এখানে দেওয়া ছিল চব্বিশ বাই ইউ প্লাস যেটা মুখে মুখে হয়ে যাবে এটা তো মুখে মুখেই করতে হবে তাই না এখন আমাদের ওইরকমভাবে বারবার লিখে লিখে কেন করব ওইরকমভাবে কিন্তু আর করব না তাহলে এখানে চব্বিশ বাই ইউ আঠাশ বাই ডি ইকুয়াল টু সিক্স আর এখানে দেখো আমরা ডি এর মান পেয়ে গেলাম তাহলে চব্বিশ বাই ইউ চব্বিশ বাই ইউই রেখে দিলাম প্লাস রেখে দিলাম আঠাশ আর এখানে আঠাশ ডি এর মান আমি পেয়ে গেছি চোদ্দ এই দেখো ডি এর মান চোদ্দ পেয়ে গেছি তাহলে চোদ্দ যখন বসালাম তাহলে দেখো এখানে চোদ্দ দিয়ে এটাকে করলে টু তাহলে এখানে এখানে অর দিয়ে দেবো তাহলে এখানে কি দাঁড়ালো দেখো তাহলে এখানে দাঁড়াচ্ছে এখানে দাঁড়াচ্ছে চব্বিশ ডিভাইডেড বাই ইউ চব্বিশ ডিভাইডেড বাই ইউ চব্বিশ এখানে সমান এখানে সমান চিহ্ন দিলে ভুল করে ফেলবে এখানে আমি অর দিয়ে লিখি তাহলে এখানে দাঁড়াচ্ছে দেখো চব্বিশ ডিভাইডেড বাই ইউ চব্বিশ ডিভাইডেড বাই ইউ ইকুয়াল টু কি হচ্ছে ইকুয়াল টু এখানে ছয় ছয় এটা যেহেতু এখানে প্লাস অবস্থায় রয়েছে তাহলে ওইদিকে গিয়ে কি হয়ে যাবে প্লাস টু ওইদিকে গিয়ে মাইনাস টু হয়ে যাবে আর ছয় থেকে মাইনাস টু যদি বাদ করি মানে ছয় থেকে যদি টু বাদ দিই তাহলে ফোর হবে ছয় থেকে টু বাদ দিলে ফোর তাহলে এখানে দেখো কি হলো এখানে দেখো ফোর ইউ এখানে দেখো এই যে ফোর আর ইউ গুণ হবে তাহলে ফোর ইউ ইকুয়াল টু আমার হয়ে গেল চব্বিশ তাহলে ইউ ইকুয়াল টু পেয়ে গেলাম সিক্স এরকমভাবেও করতে পারি তবে আমি কিন্তু মুখে মুখে করব মুখে মুখে করবে কিন্তু প্রত্যেকে মুখে মুখে করবে আমরা কিন্তু প্রত্যেকেই মুখে মুখে করব কারণ কি কারণ মুখে মুখে হয়েছে সেটাকে আবার এরকমভাবে জটিল করার কি দরকার রয়েছে এরকমভাবে জটিল করার কোনো দরকার নেই তাহলে দেখো আমি ডাউন স্ট্রিমের গতিবেগ পেয়ে গেলাম চোদ্দ আপ স্ট্রিমের গতিবেগ পেয়ে গেলাম ছয় আর এই ডাউন স্ট্রিমের আর আপ স্ট্রিমের গতিবেগ আমরা তো এইভাবে ক্যালকুলেশন করে পেলাম সেটা আমরা আগের ক্ষেত্রে আগে যে পদ্ধতি বললাম সেখানে আমরা কিভাবে পেয়েছিলাম আমরা অ্যাজিউম করে মানে ধরে ধরেই পেয়েছিলাম মানে ধরে নিয়েছিলাম ধরেই আমি যে মানটা ধরলাম সঠিক হলো আর যদি সেভাবে না করতে পারি তাহলে আমরা এইভাবে করতে পারি কিন্তু আমরা কিন্তু প্রত্যেকেই প্রথম যে পদ্ধতি বললাম সেই পদ্ধতিতে করব এবার দেখো ডাউন স্ট্রিমের গতিবেগ আর আপ স্ট্রিমের গতিবেগ যদি পেয়ে যায় তাহলে নৌকার গতিবেগ একই রকমভাবে হবে তাহলে নৌকার গতিবেগ কি হবে নৌকার গতিবেগ যদি আমি বলি তাহলে আমার নৌকার গতিবেগ হয়ে যাবে আপ স্ট্রিম প্লাস ডাউন স্ট্রিম এ দেখো অনুকূল অনুকূল প্লাস প্রতিকূল অনুকূল প্লাস প্রতিকূল ডিভাইডেড বাই টু তাই না তাহলে অনুকূলে হলো চোদ্দ প্রতিকূলে হলো সিক্স আর তাকে যদি টু দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে হয়ে যাবে তাহলে টেন কিমি পার আওয়ার টেন কিমি পার আওয়ার বোঝা গেল অঙ্কটা এটা হলো ডিটেলস মেথড বললাম আর যেটা দেখো আমরা এই ডিটেলস মেথডে এইভাবে আমরা করতে পারি আর এইভাবে যদি না করি আমরা কিন্তু প্রত্যেকে ফার্স্ট যে মেথড বললাম মানে অপশন দিয়ে আমরা সেই অপশন দিয়ে অপশন দিয়েও করতে পারি বোঝা গেল নেক্সট দেখো আমি চলে আসি নেক্সট আমি আর একটা পদ্ধতি দেখাবো দেখো থার্ড পদ্ধতি কি রয়েছে আমি থার্ড পদ্ধতিটা দেখাচ্ছি দেখো থার্ড পদ্ধতি পদ্ধতি দেখাচ্ছি বোঝা গেল তো এটা আমি মুছে দিচ্ছি নৌকার গতিবেগ টেন
डाउनस्ट्रीम लिखे नहीं टाइम लिखे नहीं आपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम और टाइम लिखे निल लिखे निल देखो कि करीमे चौबीस किमी जा डाउनस्ट्रीमे जा आठाश किमी और तर टाइम लग छा तपर नेक्स्ट बोले ए रकम भाव आपस्ट्रीमे से त्रिश किमी जाप्रीमे से त्रिश किमी जा डाउनस्ट्रीमे एकुश किमी जा टाइम लग साढ़े छ घंटा और साढ़े छ घंटा मैंने कि हमें तो जेने छपूर्ण एक दुई घंटा छयपूर्ण एक दुई घंटा तई तो अच्छा छयपूर्ण एक दुई घंटा मान अभी जो एखे कर नहीं छयपूर्ण एक दुई घंटा तो अभी एखे कर निल सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव घंटा तैना सिक्स पॉइंट फाइव आवर एट करते देखो कि भाव सिक्स पॉइंट फाइव आवर को कर देखो एवे देखो थार्ड मत पद्धति बल क्यों करब भलोक लक्ष्य कर प्रतिकूले गतिवेग बेर करब क्यों से प्रतिकूले देखो प्रतिकूले गतिवेग क्यों बेर करब प्रथम प्रतिकूले गतिवेग डायरेक्टलि बैरिए जाए कि बेरो जख्ला प्रतिकूल गतिवेग बेर करब तक हमें जोर देव डाउनस्ट्रीम पर यह डाउनस्ट्रीम नीचे कत डिस्टेंस लेखा आज आठाश डिस्टेंस लेखा आज आप बल्बी और एक बार बी जखनी हमें प्रतिकूल गतिवेग बेर करब प्रतिकूले गतिवेग क्यों एखे गतिवेग कथाट लिखी प्रतिकूल गतिवेग जखनी हमें प्रतिकूल गतिवेग बेर करब तक हमें जोर देव डाउनस्ट्रीम पर और जख अनुकूल गतिवेग बेर करब तक हमें जोर देव आपस्ट्रीम पर मैंने देखो विपरीत प्रतिकूल मान तो आपस्ट्रीम क्यों जोर दीते हे कि मैं जो पद्धति बने जोर दीते हे डाउनस्ट्रीम पर क्यों जोर दीते हमें बी क्यों जो अनुकूल बेर करब अनुकूल मान तो डाउनस्ट्रीम से तक हमें जोर दीते आपस्ट्रीम पर तेल जो प्रतिकूल गतिवेग बेर करब प्रतिकूल मान हलो कि आपस्ट्रीम तो आपस्ट्रीम आपस्ट्रीम गतिवेग जो बेर करब तक हमारे जोर दीते हैं डाउनस्ट्रीम पर क्यों जोर दीते हैं से देखो प्रथम यह डाउनस्ट्रीम नीचे जखने जो डिस्टेंस लेखा थको से ही डिस्टेंस और ये डिस्टेंस गुण करते हैं गुण कर लम ते गुण करी देखो टोटी एट गुण थार्टी करब नेक्स्ट हाँ के क्यों करते हैं नेक्स्ट हाँ के डाउनस्ट्रीम नीचे जो डिस्टेंस मैं एक प्रथम तो लिखे द्वित जो से आरोम क्रस माल्टिप्लीकेशन करते हैं क्रस ए रखम क्रस गुण करते हैं ए रकम भाव एकुश और चौबीस गुण कर कि करब तरह माइनस करब एकुश चौबीस गुण एकुश बा एकुश गुण चौबीस को तरह से माइनस करब बोझा गया कि कर लम एखे हमें एकुश गुण चौबीस लिखी तो तुम्हारा भलो बुझते पर कि कर लम प्रथम आठाश गुण तिर कर लम मैं बल्लम डाउनस्ट्रीम पर जो देव तेल आठाश गुण तिर तपर कर लम एकुश गुण चौबीस एकुश गुण चौबीस करेक्सट आप कि करब देखो हमें डाउनस्ट्रीम पर जोर दीते नेक्स्ट एक ही रकम भाव डाउनस्ट्रीम पर जोर दिए डाउनस्ट्रीम के टाइम संगे गुण करब मैं यार संगे ये आठाश के गुण करब सिक्स पॉइंट फाइव संगे तो आठाश के जो सिक्स पॉइंट फाइव संगे गुण करी देखो आठाश गुण सिक्स पॉइंट फाइव गुण करब और गुण कर गुण कर एर थे आर एक ही रकम भाव माइनस करब ये डाउनस्ट्रीम नीचे जो है ये एर थे यहाँ माइनस करब तो देखो कि करब एकुश इंटू सिक्स ये माइनस करब और ये जो क्योंकुलेशन करी पे जा प्रतिकूल गतिवेग देखो एखे क्योंकुलेशन बल कलकुलेटिव है ये क्योंकुलेशन करते हैं देखो ये क्योंकुलेशन जी करी देखो हमें करी एखे जो करी तो प्रथम तो शून्य है तीन आठे चौबीस चार हो जाए तीन दुगुणे छय और दुए आठ तेल आठ सौ आशी हो जाए ये जो करी देखो कि भाव करब चौबीस 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 के जो दस द्विगुण करी दुशो चल्लिस दुशो चल्लिस दुशो आशी और तरह संगे हमें चौबीस जो कर ले पाँच पाँचो चार पाँचो चार है अच्छा इटना माइनस एट माइनस है माइनस पाँचो चार गुण कर देखो ये पाँचो चार पाँचो चार अच्छा ये गुण के पद्धति क्यों बोली बी एक गुण के पद्धति क्यों करते देखो ये एकुश और चौबीस ये गुण तो आप क्यों करते देखो भलोक देखें प्रथम क्यों कर चौबीस के एक बारे एक बारे तुले चौबीस के एक बारे एक संगे गुण कर चौबीस एक के चौबीस और चौबीस चार बसाल हाथे कत थो दुई हाथ दुई तर चौबीस दुगुण आठचल्लिस दुए पंचाश ये छोटो गुणगुल करते चौबीस चौबीस दुगुण आठचल्लिस दुए पंचाश तेल देखो ये पाँच सौ चार नेक्स्ट देखो द्वित पार्ट गुण करी पार्ट एखे आज आठाश और सिक्स पॉइंट फाइव तेल आठाश और सिक्स पॉइंट फाइव जो गुण करी प्रथम सिक्स पॉइंट फाइव रेखे दी और ताके गुण करब कत आठाश दिए देखो एखे हमें गुण के पद्धति बी एखे आठाशी जो आठाश के एक बारे नहीं पाँच आठाश मैं से क्षेत्र में जटिल हो जाए तो क्यों गुण करते देखो एखे प्रथम यम सोजा सूझी कि कर एम बेसिक गुण करार पद्धति तो सबाई सब ही जाना आए एवे जो गुण के पद्धति बी देखो प्रथम पाँच और आठ गुण कर पाँच आठे चल्लिस शून्य हाथे कत हल हाथे चार क्यारि फोर एवे कि छय आठे आठचल्लिस छय आठे आठचल्लिस और पाँच दुगुणे दस आठचल्लिस और दशे 
আটান্ন আর তার সঙ্গে যদি চার যোগ করি তাহলে বাষট্টি বাষট্টির বাষট্টির আবার দুই বসাবো বাষট্টির দুই হাতে তাহলে এবারে কত সিক্স হাতে সিক্স তাহলে দ্বিতীয়বার কি করলাম এরকম কোনা কোনি গুণ করে যোগ করলাম এবারে তৃতীয়বার কি করবো এই দুটো গুণ করবো ছয় দুগুণে বারো ছয় দুগুণে বারো আর এই বারোকে আমরা গুণ করব ছয় দুগুণে বারো আর এই বারোকে বারোর সঙ্গে আমরা যোগ করব কত বারোর সঙ্গে আমরা যোগ করব সিক্স সিক্স আমাদের হাতে ছিল বা তাহলে বারো আট ছয় আঠেরো হলো এরকমভাবে গুণ করবো এবার এখানে যদি এক ঘর আগে দশ মিনিট আছে তাহলে এখানে এক ঘর আগে আমাকে দশ মিনিট দিতে হবে তাহলে কত হলো বলতো এইট ওয়ান এইটটি টু তাহলে এখানে হয়ে গেল একশো বিরাশি হলো এর থেকে মাইনাস করব এটা যদি একুশকে ছয় দেগুণ করি ছয় কে ছয় ছয় দুগুণে বারো এটা আমরা মাইনাস করব তাহলে দেখো এবারে আমি করি এটা যদি বিয়োগ করি তাহলে কত হবে এটা হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে সিক্স তারপরে এখানে যদি সিক্স হয় ওয়ান চলে আসবে মানে হলো থ্রি হবে আবার ওয়ান আবার ওখানে ওয়ান আসবে না ওখানে কিছু নেই তাহলে আবার থ্রি হবে থ্রি সিক্স সিক্স এটা হবে আর এর থেকে যদি আমি একশো বিরাশির থেকে যদি একশো ছাব্বিশ বাদ দিই তাহলে কত হবে দেখো এখানে থাকবে সিক্স চলে আসবে এখানে ফাইভ ফিফটি সিক্স হয়ে যাবে ফিফটি সিক্স মানে তিনশো ছত্রিশ বাই ফিফটি সিক্স এবার ফিফটি সিক্স দিয়ে যদি তিনশো ছত্রিশকে ডিভাইড করি তাহলে কতবার যাবে বলো তো তাহলে এক্স্যাক্টলি তোমার চলে যাবে সিক্স বার ছ বারই চলে যাবে ছ বার দেখো ছয় দিয়ে করলে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি সিক্স বার যাবে তাহলে আমি পেয়ে গেলাম আপস্ট্রিমের গতিবেগ মানে প্রতিকূলের গতিবেগ সিক্স কিমি পার ঘন্টা তাহলে আমি পেয়ে গেলাম প্রতিকূলের গতিবেগ সিক্স কিমি সিক্স কিমি পার ঘন্টা প্রতিকূলের গতিবেগ পেয়ে গেলাম সিক্স কিমি পার ঘন্টা বোঝা গেল কিভাবে করলাম নেক্সট আমি চলে আসবো অনুকূলের গতিবেগ বের করতে এবারে আমি অনুকূলের গতিবেগ বের করব দেখো এবারে আমি অনুকূলের গতিবেগ বের করব যদি আমি বের করি অনুকূলে অনুকূলে গতিবেগ যদি বলি অনুকূলে গতিবেগ কিভাবে বের করব দেখো অনুকূলে গতিবেগ অনুকূলে গতিবেগ কিভাবে ও প্রতিকূলে কিভাবে বের করলাম দেখলে তো এবার অনুকূলে কিভাবে বের করছি দেখো খুব ভালো করে দেখো দেখো আমি এটা আলাদা করে লিখি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে ভালো বুঝতে পারবে বুঝতে তোমাদের সুবিধা হবে আপস্ট্রিমে বলেছে টোয়েন্টি ফোর ডাউনে বলেছিল ডাউনে ডাউনে বলেছে ডাউনে বলেছে হলো ফর্টি টোয়েন্টি এইট আর টাইম বলে দিয়েছিল টাইম বলে দিয়েছিল কত সিক্স আচ্ছা দেখো আমার আলাদা করে লিখতে হবে না দেখো দেখো আমি বলছি কিভাবে বলছি আমি লাল কালে কালে ইউজ করে ইউজ হয়ে যাবে দেখো আমি কি বলবো এখানে দেখো এবারে আমি যখন অনুকূলে গতিবেগ যখন বের করব তখন আমি বললাম অনুকূলে গতিবেগ বের করলে আমাকে আপস্ট্রিমের উপরে মানে প্রতিকূলের উপরে জোর দিতে হবে তাই আমি প্রথমে কি করব প্রতিকূলের উপরে জোর দেবো এই যে প্রতিকূলের নিচে কি অত ডিস্টেন্স লেখা আছে চব্বিশ প্রথমে কি করব এই চব্বিশকে আমি একুশের সঙ্গে গুণ করব কি করব চব্বিশকে আমি একুশের সঙ্গে গুণ করব তাহলে করি দেখো চব্বিশ আর একুশ যদি আমি গুণ করি চব্বিশ আর একুশ গুণ করব এই চব্বিশকে আমি প্রথমে একুশের সঙ্গে গুণ করব আর তার থেকে মাইনাস করব এই তিরিশকে এই তিরিশকে আমি এই আঠাশের সঙ্গে গুণ করে মাইনাস করব তিরিশকে আমি কি করব আঠাশের সঙ্গে গুণ করে মাইনাস করব বুঝতে পারবে তো এখানে আমি একই জায়গায় করলাম বুঝতে পারবে তো কি করছি দেখো ভালো করে লক্ষ্য করো প্রথমে আমি করলাম চব্বিশকে প্রথমে আঠাশের সঙ্গে গুণ করলাম দেখো চব্বিশকে বললাম আমি যখন অনুকূলে বের অনুকূলে যখন গতিবেগ বের করছি তখন আমাকে আপস্ট্রিমের উপরে জোর দিতে হবে আর আপস্ট্রিমের উপরে জোর দিয়ে আমাকে চব্বিশ ইন্টু একুশ লিখতে হবে আর এর থেকে আমাকে বিয়োগ করতে হবে একুশ ইন্টু আঠাশ এর থেকে আমাকে বিয়োগ করতে হবে একুশ নয় সরি এটা থার্টি থার্টি ইন্টু আঠাশ থার্টি ইন্টু টোয়েন্টি এইট এটা আমাকে বিয়োগ করতে হবে আচ্ছা নেক্সট নিচে কি করতে হবে উপরে কি করতে হবে বুঝে গেলে উপরে আগে কি করতে হয়েছিল আগে এইটা আর এইটা গুণ করতে হয়েছিল আর এইটা আর এইটা গুণ করে উপরে লিখতে হয়েছিল আর এবারে কি করতে হলো এবারে এবারেও একই জিনিস কিন্তু সেটা জাস্ট ঘুরিয়ে বললাম আমি একই জিনিস বললাম সেটা ঘুরিয়ে বললাম আর কিছু কিন্তু নয় এখনো তাই এই চব্বিশ আর একুশ গুণ করলাম প্রথমে লিখলাম আর তিরিশ আর আঠাশ গুণ করে দ্বিতীয়তে লিখলাম এবারে দেখো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা এবারে আমি বলি এবারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা নিচে কি হবে নিচে এবার আমি বলেছি আপস্ট্রিমের উপরে জোর দিতে এবার নিচে দেখো হবে এই আপস্ট্রিমের সঙ্গে এই যে এই দিকের টাইমটাকে গুণ হবে আপস্ট্রিমের সঙ্গে এই দিকের টাইমটা গুণ হবে আগে কিন্তু ডাউন স্ট্রিমের সময় এই টাইমটা গুণ হয়েছিল এবার কিন্তু তা নয় আপস্ট্রিমের সঙ্গে এই টাইমটা গুণ হবে আর এই দিকের আপস্ট্রিমের ডিস্টেন্সের সঙ্গে এই টাইমটা গুণ হয়ে হবে তাহলে প্রথমে এই আপ এই ডিস্টেন্স আর এই টাইমটা গুণ হবে তাহলে সেটা লিখি কি হবে প্রথমে চব্বিশ ইন্টু সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এটা গুণ হয়ে প্রথমে হবে নেক্সট এর থেকে আমাকে মাইনাস করতে হবে কি তিরিশ গুণ সিক্স এর থেকে আমাকে মাইনাস করতে হবে তিরিশ গুণ সিক্স
এই দেখো চব্বিশ আর একুশের গুণ আমি আগেই করেছি তাহলে আমাকে বারবার করতে হবে চব্বিশ আর একুশের গুণ হয়েছে পাঁচশো চার নেক্সট তিরিশ আর আঠাশের গুণও দেখো আমি আগেই করে রেখেছি মানে আগে আগেরটাতে আমি করতে হয়েছিল তাহলে এর থেকে আমি মাইনাস করব কত আটশো চল্লিশ আচ্ছা নিচেরটা আমায় এটা নতুন সম্পূর্ণ সেটা আমায় করতে হবে দেখো এটা যদি আমি করি এইটা আর এইটা মানে হলো এই যে সিক্স পয়েন্ট ফাইভকে আমি করব চব্বিশ এটা তো কখনো গুণ করিনি তাহলে এটা আমায় করতে হবে দেখো আমি একই রকমভাবে যেরকমভাবে গুণ করলাম প্রথমে সোজাসুজি তারপরে কোনা কোনি তারপরে আবার সোজাসুজি সেরকমভাবে বলি চার পাঁচে কুড়ি শূন্য হাতে দুই চার ছয় চব্বিশ আর পাঁচ দুগুণে দশ চব্বিশ আর দশে চৌত্রিশ আর দুয়ে ছত্রিশের ছয় এখানে কত হলো চার ছয় চব্বিশ আর পাঁচ দুগুণে দশ চব্বিশ আর দশে হলো চব্বিশ আর দশে চৌত্রিশ চৌত্রিশ আর হাতে দুই ছিল ছত্রিশে ছয় ক্যারি থ্রি আর ছয় দুগুণে বারো আর তিনে ছয় দুগুণে বারো আর তিনে পনেরো তার মানে একশো ছাপ্পান্ন ওয়ান ফি ওয়ান ফাইভ সিক্স একশো ছাপ্পান্ন এর এখানে যদি এক ঘর আগে দশমিক আছে তাই এক ঘর আগে দশমিক মানে শূন্য আর শূন্য আর হবে না তাহলে এখানে কত হয়ে যাবে ওয়ান ফাইভ সিক্স এই দুটো গুণ করলে আর এর থেকে আমাকে বাদ দিতে হবে কত ওয়ান এইট জিরো এটা বাদ দিতে হবে একশো আশি তিরিশ ইন্টু সিক্স একশো আশি এবারে দেখো এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে এখানে দেখো মাইনাস থ্রি থ্রি সিক্স এটা তো বিয়োগ করা আছে তাহলে এখানে যেটা হবে যেহেতু তিন চারশো আশি আগে মাইনাস আছে তাই মাইনাস থ্রি থ্রি সিক্স এটা হবে আর নিচে কি হবে নিচেও যদি আমি বাদ দিই দেখো নিচে নিচে কি হবে একশো আশির থেকে যদি এটা বাদ দিই তাহলে ফোর থাকবে এক চলে আসবে এখানে এক যদি এখানে সিক্স টু সিক্স টু এটা হয়ে যাবে মানে টোয়েন্টি ফোর হয়ে যাবে এখানেও কিন্তু মাইনাস টোয়েন্টি ফোর হবে যেহেতু একশো আশির আগে এটা আছে আচ্ছা নেক্সট দেখো এটা এই মাইনাস মাইনাসে ক্যান্সেল হয়ে গেল মানে প্লাস যদি আমাদের মাইনাস মাইনাসে যদি ক্যান্সেল হয়ে যায় এবারে দেখো আমরা কি করব এবারে আমরা তিনশো এই যে তিনশো ছত্রিশকে যদি চব্বিশ দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে দেখো কতবার যাবে তিনশো ছত্রিশকে যদি চব্বিশ দিয়ে ডিভাইড করি প্রথমে একবার যাবে এক্স্যাক্টলি প্রথমে একবার একবার যাবে তারপরে তেত্রিশের মধ্যে চব্বিশ একে চব্বিশ একবার গেল তাহলে নাইন বাঁচলো নাইন এর পিঠে সিক্স নামলে নাইনটি সিক্স নাইনটি সিক্সের মধ্যে চারবার যাবে তাহলে দেখো এখানে আমি পেয়ে গেলাম আমাদের অনুকূলে গতিবেগ পেয়ে গেলাম চোদ্দ কিমি পার ঘন্টা চোদ্দ কিমি পার ঘন্টা তাহলে দেখো এই যে তিনটে পদ্ধতি আমি বললাম এই তিনটে পদ্ধতিতেই দেখো আমরা অনুকূলে আর প্রতিকূলে গতিবেগ আমরা বের করলাম আলাদা আলাদা পদ্ধতিতে কিন্তু ফার্স্ট যে পদ্ধতি আমরা দেখলাম ফার্স্ট পদ্ধতিতে আমরা ওখানে অ্যাজিউম করে নিলাম মানে ওখানে ধরে নিলাম যে অনুকূলের গতিবেগ প্রতিকূলের গতিবেগ কত হতে পারে দ্বিতীয় যে পদ্ধতি দ্বিতীয় পদ্ধতিতে আমরা বের করে নিলাম অনুকূলের আর প্রতিকূলের গতিবেগকে আর তৃতীয় পদ্ধতিতেও আমরা বের করে নিলাম আর তৃতীয় যে পদ্ধতিতে আমরা বের করলাম সেটা কিন্তু বেশ কিছুটা ক্যালকুলেটিভ বেশ কিছুটা আমাকে ক্যালকুলেশন করতে হলো তাহলে যদি আমরা অনুকূলের গতিবেগ পেয়ে যাই আর অনুকূলের গতিবেগ আর প্রতিকূলের গতিবেগ যদি পেয়ে যায় এবারে আমরা বলতে পারবো নৌকার গতিবেগ সেম পদ্ধতি আমাকে শুধুমাত্র পেতে হবে অনুকূলের গতিবেগ আর প্রতিকূলের গতিবেগ তাহলে এবার আমি নৌকার গতিবেগ বলি তাহলে নৌকার গতিবেগ আমার কি হয়ে যাবে তাহলে নৌকার গতিবেগ হয়ে যাবে অনুকূলের গতিবেগ অনুকূলের গতিবেগ প্লাস প্রতিকূলের গতিবেগ অনুকূলের গতিবেগ প্লাস প্রতিকূলের গতিবেগ ডিভাইডেড বাই টু তাহলে অনুকূলের গতিবেগ কত আমি আমি পেলাম কত অনুকূলের গতিবেগ কত অনুকূলে পেলাম চোদ্দ তাহলে চোদ্দ প্লাস সিক্স ডিভাইডেড বাই টু চোদ্দ প্লাস সিক্স ডিভাইডেড বাই টু যদি ডিভাইড করি তাহলে দেখো টেন কেমি পার ঘন্টা দশ কেমি পার ঘন্টা কুড়ি বাই টু আর কুড়ি বাই টু মানে দশ কেমি পার ঘন্টা বোঝা গেল দেখো আমি তিনটে পদ্ধতি বললাম আর যে আমরা এই তিনটে পদ্ধতিতেই এই এই অঙ্কটা করতে পারি মানে এই টাইপের অঙ্কগুলো করতে পারি এই তিনটে পদ্ধতির মধ্যে সব থেকে বেস্ট মেথড কোনটা সেটা কিন্তু আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে যে এই তিনটে পদ্ধতির মধ্যে আমার এই পদ্ধতিটা সব থেকে ভালো লেগেছে আমি কিন্তু এই অঙ্কটা এর আগের পার্টেও বলেছি আবার আমি আজকেও বলে দিলাম আমাকে বলবে যে পুরো এই যে এই টাইপের অঙ্কটা পুরোটা বোঝা গেল কিনা খুব ভালোভাবে বোঝা গেল কিনা আমাকে সেই বিষয়টাও কমেন্ট করে জানাবে এবারে দেখো কোন পদ্ধতিটা তোমরা পরীক্ষায় অ্যাপ্লাই করবে আমি বলবো আমার সাজেশন থাকবে তোমরা পদ আমি এক নম্বর যে স্টেপটা পদ্ধতিটা বললাম ফার্স্টে তোমরা সেই প্রথম পদ্ধতিটা ব্যবহার করতে পারো কারণ কি সেখানে তুমি দেখার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা ক্যালকুলেশন করলেই মনে মনে ক্যালকুলেশন করলেই কিছুই লিক করতে হবে না মনে মনে ক্যালকুলেশন করলেই তুমি সেটা করতে পারবে আর দ্বিতীয় যে পদ্ধতি বললাম সেখানে আমাকে অঙ্কটা কষে করতে হবে কষে বলতে হবে পরীক্ষার হলে তৃতীয় যেটা বললাম এটাও তো আমাকে বেশ কিছুটা ক্যালকুলেশন করতে হবে দেখো এখানে বড় বড় গুণ করতে হবে মানে বেশ কিছুটা ক্যালকুলেশন করতে হবে এর মধ্যে থেকেও এরপরেও তোমার যে পদ্ধতিটা ভালো লাগবে তুমি সেই পদ্ধতিতে করতে পারো এই তিনটে এই যে অঙ্কট
বলে দিয়েছে জেলে যখন প্রতিকূলে যায় তখন কুড়ি মিনিটে টু কিমি দূরত্ব যায় তাহলে প্রতিকূলে কুড়ি মিনিটে যদি টু কিমি যায় তাহলে আমায় ঘন্টায় কত যাচ্ছে মানে ষাট মিনিটে কতটা যাচ্ছে সিক্স কিমি কুড়ি মিনিটে টু কিমি তাহলে ষাট মিনিটে ষাট হলো কুড়ির তিন গুণ ষাট মিনিটে যাবে দুয়ের তিন গুণ ডিস্টেন্স মানে হলো সিক্স কিমি ডিস্টেন্স এবার বলে দিয়েছে সে যখন ফিরে আসে তার তখন পনেরো মিনিট সময় লাগে তাহলে ওই তাহলে পনেরো মানে পনেরো মিনিটে সে যাচ্ছে সে ফিরে আসছে টু কিমি তাহলে পনেরো মিনিটে সে যদি ফিরে আসে টু কিমি এটা অনুকূলে তাহলে ষাট মিনিটে কত কিমি ফিরে আসবে ষাট মিনিটে সে এইট কিমি ফিরে আসতে পারবে তাই না তাহলে অনুকূলে বেগ বেরিয়ে গেল কত কিমি এইট কিমি প্রতিকূলে বেগ বেরিয়ে গেল কত কিমি সিক্স কিমি তাহলে আমাকে বের করতে বলেছে স্রোতের বেগ কত স্রোতের বেগ কি অনুকূলের বেগ মাইনাস প্রতিকূলের বেগ ডিভাইডেড বাই টু তাহলে আট মাইনাস সিক্স টু টু ডিভাইডেড বাই টু মানে ওয়ান তাহলে স্রোতের বেগ হয়ে গেল ওয়ান কিমি পার ঘন্টা দেখলে মুখে মুখে করা যাবে দেখো আমি টোটাল বিষয়টা একবার করে দেখা দেখো কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটিন আমায় বলে দিয়েছে যে অনুকূলে সে যেত অনুকূলে সে যেত কি কুড়ি মিনিটে অনুকূলে সে যেত কুড়ি মিনিটে যেত হলো কত কিমি টু কিমি তাহলে এইভাবে লিখি টু কিমি যদি কুড়ি মিনিটে যায় তাহলে এক মিনিটে যাবে এত কিমি এক মিনিট এক মিনিটে যাবে এত কিমি তাহলে ষাট মিনিটে যাবে কত কিমি এত কিমি তাহলে দেখো এই ষাট দিয়ে যদি এটাকে ক্যান্সেল করি তাহলে থ্রি মানে সিক্স কিমি সিক্স কিমি তাহলে এটা হয়ে যাবে প্রতিকূলে এটা হলো কি প্রতিকূলে প্রতিকূলে আচ্ছা তারপরে যখন অনুকূলে যখন আসছে যখন অনুকূলে আসছে তখন কি হচ্ছে অনুকূলে সেই টু কিমি আসছে পনেরো টু কিমি আসছে তার পনেরো মিনিট টাইম লাগছে তাহলে এক মিনিটে ফিরে আসে এত কিমি তাহলে ষাট মিনিটে ফিরে আসবে কত কিমি এত কিমি ইন্টু ষাট করে দেবো তাহলে এটা দিয়ে এটাকে করলে ফোর মানে এইট কিমি দেখো অনুকূলে বেগ তার এইট কিমি তাহলে আমাকে বের করতে বলেছে স্রোতের বেগ স্রোতের বেগ যদি বলে তাহলে স্রোতের বেগ আমাকে কি আমি আমরা কি জানি স্রোতের বেগ মানে স্রোতের বেগ আমরা জানি স্রোতের বেগ কি অনুকূল অনুকূলের বেগ মাইনাস প্রতিকূলের বেগ করতে হবে তাকে দুই দিয়ে ডিভাইড করতে হবে তাহলে অনুকূলের বেগ হলো এইট মাইনাস সিক্স ডিভাইডেড বাই টু মানে ওয়ান কিমি ওয়ান কিমি পার ঘন্টা তাহলে স্রোতের বেগ আমাদের বেরিয়ে গেল ঘন্টায় এক কিমি বোঝা গেল খুব সহজ একটা অঙ্ক ছিল যেটা আমরা এইভাবে করতে পারি নেক্সট চলে আসি আমরা কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টিন বলে দিয়েছে এক ব্যক্তি প্রতিকূলে এক কিলোমিটারে তিন চতুর্থাংশ পথ যায় এগারো পূর্ণ একের চার মিনিটে ফিরে আসে সাত পূর্ণ একের দুই মিনিটে তাহলে স্থির জলে লোকটির গতিবেগ কত দেখো এটাও খুব সহজ অঙ্ক যেটা আমরা কিভাবে করতে পারি দেখো বলে দিয়েছে ওই ব্যক্তি এক কিলোমিটারের তিন চতুর্থাংশ আচ্ছা এক কিমির তিন চতুর্থাংশ কি কতটা পথ সেটা একবার দেখো এক কিমি এর তিন চতুর্থাংশ পথ এর এক কিমি এর তিন চতুর্থাংশ পথ তাহলে এর মানে গুণ তাহলে দেখো এক কিমি এর মানে গুণ দিয়েছি এখানে এর তিন চতুর্থাংশ পথ তাহলে তিনের চার অংশ তাহলে কি হচ্ছে তিনের চার অংশ তিনের চার কিমি হচ্ছে না তিনের চার কিমি হচ্ছে আর এই তিনের চার কিমি পথ সে যখন কি সে যখন যায় সে যখন প্রতিকূলে যায় তখন তার টাইম লাগে এগারো পূর্ণ একের চার ঘন্টা তাহলে আমি বলতে পারি যে এটা হলো প্রতিকূলে আমি এখানে লিখে নিই প্রতিকূলে তাহলে সে যখন প্রতিকূলে সে যখন যাচ্ছে তাহলে তিনের চার কিমি ডিস্টেন্স যাচ্ছে কত কত সময়ে তিনের চার কিমি ডিস্টেন্স যাচ্ছে সে এগারো পূর্ণ একের চার মিনিটে তাহলে এগারো পূর্ণ একের চার মিনিটে এগারো পূর্ণ একের চার মিনিট মানে আমি বলতে পারি চার এগারো চুয়াল্লিশ মানে এটা এটা গুণ করে এটা যোগ করতে হয় চার এগারো চুয়াল্লিশ আর একে পঁয়তাল্লিশের চার মিনিট এটা বলতে পারি তাহলে তিন পূর্ণ এই তিনের চার কিমি যায় এত মিনিটে তাহলে এক কিমি যায় আচ্ছা এটাকে আমি উল্টো করে লিখবো আমি ঘন্টায় গতিবেগ বের করবো মানে আমাকে প্রতিকূলে গতিবেগ বের করতে হবে জাস্ট এটাকে আমি উল্টোভাবে লিখবো কিভাবে লিখবো যে পঁয়তাল্লিশ বাই ফোর মিনিটে যায় এত মিনিটে যায় কত কিমি পথ থ্রি বাই ফোর কিমি পথ থ্রি বাই ফোর কিমি পথ তাহলে এক মিনিটে যায় এক মিনিটে যায় কত কিমি পথ এই যে এটাকে ডিভাইড করবো এক মিনিটে কম পথ যাবে তাহলে এটাকে আমি কি করব ডিভাইড করবো দেখো এরকমভাবে ডিভাইড লিখে রাখি পঁয়তাল্লিশ বাই ফোর এক মিনিটে যায় এত এতটা পথ তাহলে ষাট মিনিটে যদি আমায় বের করতে হবে মানে ঘন্টায় আমি গতিবেগ বের করবো তাহলে ষাট মিনিটে যাবে কতটা পথ দেখো থ্রি বাই ফোর ডিভাইডেড বাই পঁয়তাল্লিশ বাই ফোর ইন্টু ষাট হবে তাই না ষাট মিনিটে এক মিনিটে যা পথ যাবে তার বেশি পথ যাবে তাই গুণ হবে এবারে দেখো এই ক্যালকুলেশনটা কিভাবে করতে পারি এখানে যদি তুমি বুঝে যেতে তাহলে এটা একবারে উল্টে দিলেই হয়ে যেত তাহলে দ্বিতীয় এই লাইনটার করতে হতো না দেখো তিনের চার তিনের চারই রেখে দিলাম তাহলে এখানে চারের পঁয়তাল্লিশ হয়ে যাবে এখানে ভাগ চিহ্নটা গুণ চিহ্ন দিলাম আর পঁয়তাল্লিশের চারটা চারের পঁয়তাল্লিশ হয়ে যাবে তাই না তারপরে সিক্সটি রেখে রেখে দিলাম চারে চারে
প্রতিকূলে যদি গতিবেগ বেরিয়ে যায় চার কিমি এবার দেখো আমি কি করব অনুকূলে গতিবেগ বের করব দেখো আমি পাশের টুকো মুছে দিই দেখো যদি অনুকূলে গতিবেগ আমি বের করতে চাই একই রকম ভাবে আমি করব অনুকূলেও বলেছে ওই একই পথ অনুকূলেও এই একই পথ দেখো এখানে আমি লিখি অনুকূলেও অনুকূলেও সেই তিনের চার কিমি যাচ্ছে কত মিনিটে অনুকূলেও সেই তিনের চার কিমি পথ যাচ্ছে কত মিনিটে এখানে বলে দিয়েছে টাইমটা লাগছে টাইমটা তার মানে যাচ্ছে নয় ফিরে আসছে আর কি ফিরে আসছে সাত পূর্ণ একের দুই মিনিটে আচ্ছা সাত পূর্ণ একের দুই মানে আমি পনেরোর দুই মিনিট লিখতে পারি এখানেও যদি একই রকমভাবে ঘুরিয়ে লিখি যে পনেরোর দুই মিনিটে সে ফিরে আসে তিনের চার কিমি তাহলে এক মিনিটে সে ফিরে আসবে কি তিনের চার ডিভাইডেড বাই পনেরো দুই তাহলে ষাট মিনিটে সে ফিরে আসবে কতটা পথ ষাট মিনিটে সে ফিরে আসবে তিনের চার আচ্ছা এটা একবারে করে দিই এবারে এবারে ডিভাইড আছে তার মানে ভাগ হয়ে ভাগ চিহ্নটা গুণ চিহ্ন হয়ে দুয়ের পনেরো হয়ে যাবে এই যে এই এইখানকার মতো ওখানে দুই লাইন করতে হতো দুয়ের পনেরো হয়ে যাবে আর ইন্টু সিক্সটি ইন্টু সিক্সটি হবে কারণ ষাট মিনিটের পথ বের করবো এবারে দেখো ক্যান্সেল করি পনেরো দিয়ে এটাকে করলে চার চারে চারে কেটে গেল তাহলে সিক্স কিমি পার ঘন্টা তাহলে সিক্স কিমি তার মানে অনুকূলে যখন যাচ্ছে তখন সিক্স কিমি যাচ্ছে এক ঘন্টায় আর প্রতিকূলে যখন মানে অনুকূলে ফিরে আসছিল আর কি অনুকূলে যখন ফিরে আসছিল সিক্স কিমি এক ঘন্টায় ফিরে আসছিল আর প্রতিকূলে যখন যাচ্ছিল এক ঘন্টায় চার কিমি যাচ্ছিল আমায় কি বের করতে বলেছে আমায় বলেছে স্থির জলের লোকটির বেগ কত লোকটির বেগ মানে নৌকার বেগ চেয়েছে লোকটির বেগ মানে কি নৌকার বেগ তাহলে স্থির জলের নৌকার বেগ আমরা কিভাবে বের করব আমরা জেনে অনুকূল প্লাস প্রতিকূল ডিভাইডেড বাই টু তাহলে সিক্স প্লাস ফোর টেন টেন ডিভাইডেড বাই টু ফাইভ তাহলে সিক্স প্লাস ফোর ডিভাইডেড বাই টু এটা হয়ে যাবে কি লোকটার গতিবেগ মানে হলো কি ফাইভ কিমি পা ফাইভ কিমি পার ঘন্টা ফাইভ কিমি পার ঘন্টা এটা হয়ে যাবে আমাদের লোকটার গতিবেগ বোঝা গেল খুব সহজ একটা অঙ্ক ছিল আর দেখো অপশন নাম্বার ডিতে রয়েছে সঠিক এবারে আমরা চলে আসি কোশ্চেন নাম্বার এইটিন আর কোশ্চেন নাম্বার এইটিনে হবে আমাদের আজকে লাস্ট কোশ্চেন মানে এই বোট অ্যান্ড স্টিমের লাস্ট কোশ্চেন হয়ে যাবে কোশ্চেন নাম্বার এইটিন দেখো কোশ্চেন নাম্বার এইটিন কি বলেছে কোশ্চেন নাম্বার এইটিন বলেছে এক ব্যক্তি স্থির জলে সাতপূর্ণ একের দুই কিমি পথ যায় এক ঘন্টায় তিনি লক্ষ্য করলেন অনুকূলে গেলে প্রতিকূলে দ্বিগুণ ডিস্টেন্স যেতে পারে তাহলে তাহলে স্রোতের বেগ কত এটা আমায় জিজ্ঞাসা করেছে কি লক্ষ্য করলেন তিনি অনুকূলে যদি যায় তাহলে প্রতিকূলে দ্বিগুণ ডিস্টেন্স যেতে পারে প্রতিকূলে দ্বিগুণ ডিস্টেন্স যেতে পারে তাহলে দেখো খুব সহজ অঙ্ক যেটা আমরা কিভাবে করতে পারি দেখো কোশ্চেন নাম্বার এইটিন বলে দিয়েছে ওই ব্যক্তির গতিবেগ মানে নৌকার গতিবেগ এখানে বলে দিয়েছে ওই ব্যক্তির গতিবেগ মানেই তো নৌকার গতিবেগ তাহলে নৌকার গতিবেগ যদি বলা থাকে নৌকার গতিবেগ আমায় বলে দিয়েছে সাত পূর্ণ একের দুই কিমি পার ঘন্টা নৌকার গতিবেগ আমায় বলে দিয়েছে সাত পূর্ণ একের দুই কিমি পার ঘন্টা তাহলে নৌকার গতিবেগ যদি সাত পূর্ণ একের দুই কিমি পার ঘন্টা হয় আর আমি ধরে নিলাম স্রোতের গতিবেগ আমি যদি স্রোতের গতিবেগ ধরে নিই স্রোতের গতিবেগ স্রোতের স্রোতের গতিবেগ যদি ধরি স্রোতের গতিবেগ দেখো স্রোতের গতিবেগ স্রোতের গতিবেগ আমি যদি এ কিমি পার ঘন্টা ধরি তাহলে দেখো অনুকূলে বেগ কি হয়ে যাবে অনুকূলে বেগ হয়ে যাবে এটা অনু এটা নৌকার বেগ আচ্ছা নৌকার বেগ এটা রয়েছে তো এটাকে আমরা বলতে পারি এই যে সাত পূর্ণ একের দুইকে আমরা বলতে পারি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কিমি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কিমি বলতে পারি কি না একদম তাই বলতে পারি তাহলে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কিমি যদি হয় তাহলে স্রোতে তাহলে অনুকূলে বেগ কত হয়ে যাবে অনুকূলের বেগ মানে কি আমরা জানি নৌকার গতিবেগ প্লাস স্রোতের গতিবেগ তাহলে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ প্লাস এ আচ্ছা এটা হলো অনুকূলে তার মানে অনুকূলে এক ঘন্টা এত পথ যায় আর প্রতিকূলের গতিবেগ যদি বলি তাহলে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস এ মানে প্রতিকূলে এক ঘন্টা এত কিমি পথ যায় এবার আমায় এটাই বলে দিয়েছে যে অনুকূলে যে পথ যায় মানে প্রতিকূলে যে পথ যায় অনুকূলে গেলে তার দ্বিগুণ পথ বেশি যেতে পারে তাহলে এই পথটা এই পথটা এই পথটা প্রতিকূলের দ্বিগুণ পথ তাই না তাহলে প্রতিকূলকে আমি কি করলাম দুই দিয়ে গুণ করলাম তাহলে দুটো ইকুয়েশন হলো বলছে যে অনুকূলে যে ডিস্ট্যান্স যায় সেটা প্রতিকূলের দ্বিগুণ ডিস্ট্যান্স তাহলে প্রতিকূলে এটা দ্বিগুণ ডিস্টেন্স রয়েছে তাহলে এটাকে দিদে দুই দিয়ে গুণ করলাম তাহলে সমান হয়ে গেল তাহলে প্রতিকূলের দ্বিগুণ প্রতিকূলের দ্বিগুণ ডিস্টেন্স তাই প্রতিকূলকে দুই দিয়ে গুণ করলাম এবার দেখো কিভাবে করতে পারি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ প্লাস এ ইকুয়াল টু আমি যদি করি এখানে পনেরো প্লাস মাইনাস দেখো পনেরো মাইনাস টু এ মাইনাস টু এ কে যদি এদিকে নিয়ে আসি তাহলে মাইনাস টু এ মাইনাস টু এ সমান সমান এখানে পনেরো মাইনাস এখানে সেভেন পয়েন্ট এদিকে গেলে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এদিকে গেলে মাইনাস সেভেন পয়েন্ট ফাইভ হবে প্লাস সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ওদিকে গেল তাহলে দেখো এখানে এখানে আমার
प्लस थ्री ए इक्ल टू जो सेभन पॉइंट फाइव है तेल ए इक्ुवाल टू हमारे क्यों बोलो ये जो एट के काटी तेल देखो टू पॉइंट फाइव हा और यो जाए अन्सार तेल स्रोतर गतिवेगे ये धरे नहीं मैं से ही एर मान पे गलम जो हो जाए कि टू पॉन्ट फाइव जो हो जाए टू पॉन्ट फाइव जो देखो अपशन बी ते रोचे तेल स्रोतर बेग हो जाए कत टू पॉन्ट फाइव बोझा गल टोटाल कमप्लीट हलो टाइम बोट एंड स्टीम बोट एंड स्टीम अंकगल टोटाल कमप्लीट हलो जदि कारो कौ बिंदुम्र कन्फ्यूशन थे तेल से अवश्य हाँ के कमेंट कर क्लसटा केम लेगे से कमेंट कर एवे प्रत्येक ही क्ज थक बाड़ीत बई खोल जो बई खोल जे रईटारे बी आई से रईटारे बई खोल बई खुले टोटाल बोट एंड स्टीम प्रैक्टिस करवा जो संगे संगे बई थे प्रैक्टिस करो ता परीक्षाते को बाधार जगह थकबेना अनये बोट और स्टीम थे जो कोंक आसे जो भाव दिक जो भाव जो अंक आसुक तुम अनये आसते पर एटुको विश्वास रखब जो तुम्हारा परीक्षाते जदि आसे एबारे बोट एंड स्टीम आसते पर कारण जा कन्सेप्ट छो सब समस्त कन्सेप्ट ही दिल दो क्लसर मध्य मैं पार्ट वन और पार्ट टुर मध्य दिए तरह जो कौ बिंदुम्र कन्फ्यूशन थे से अवश्य क्योंकि कमेंट कर बोलें ओके थैंक यू थैंक यू भलो थेको सुस्थ थेको थैंक यू